。第一章，他像条狗一样被赶出楚家，脑子寄存处可放。欧美改星号，楚眼，你只是一个代替品。如今找回了真正的弟弟，你没有必要继续留在楚家了。我已经帮忙联系了你的亲生父母，东西给你收拾好，放在了门外，等着你父母来接你吧。站在楚家别墅门口的楚眼，手里紧紧捏着一张确诊单，上面写着“鉴定结果脑癌 99% 可能性”的字眼。回想着医生跟楚眼说的，这个病不能手术，只能顺其自然，最好的情况还有两年的寿命。对于刚刚开始人生的楚眼，无疑是晴天霹雳，失魂落魄的回到楚家，却被告知楚眼并不是楚家人，他只是被领养的代替品。这么多年来，楚眼跟个傻子一样被蒙在鼓里，对着七个姐姐掏心掏肺的付出。如今找回了真正的楚家少爷，楚眼就被一脚踢开，跟无人问津的狗尾巴草，雷声轰鸣，大雨倾盆，零零散散的落在了楚眼的身上，身冷，心更冷。同一天，连续遭受了两个晴天霹雳的事实，楚眼感觉自己的大脑在崩溃的边缘，生命所剩不多，还被最尊重的姐姐们赶出了楚家，人生这般失败，楚眼还有活下去的必要吗？楚家七个姐姐正在落地窗前看着这一切，老齐楚思思忍不住开口：“大姐，雨下的那么大，要不还是让楚眼进来避避雨吧？怎么，你心疼了？七妹，别忘了，爸妈是怎么失踪的，就是领养了楚眼这个扫把星。”是啊，大家当初说好了，要是没找到老爸就算了。真正的老爸找到了，我们就不需要这个代替品了。给了楚眼18年的富裕生活，还帮他找回了亲生父母，已经够便宜他了。想想老爸这些年怎么过来的，还能让楚眼继续待在楚家吗？大家看着都膈应。姐姐们，你一句我一句的。楚思思不由得低下了头。好了，这件事到此结束。从此以后，楚眼是生是死，跟我们楚家再也没有瓜葛。作为大姐的楚海军发话了，一身利落的女士西装，衬托出楚海军傲人的身材以及君临天下的气场。作为楚家长姐，在父母失踪之后。以一己之力扛起了楚氏集团的大旗，雷厉风行的斩断了所有贪图楚家财产的亲戚。豺狼虎豹，楚海军的威信不言而喻。这时，楚眼身后走来了两道人影，饱经风霜的中年男人撑着雨伞，小心翼翼的来到了楚眼的身后，不敢放重脚步，不敢深呼吸，生怕惊扰了多年来苦苦寻觅的宝贝儿子，消失不见。轻轻开口：“请问你就是楚眼吗？”楚眼听到孟达山的声音，本来死寂的心脏再一次产生了波动，茫然的转过头看着这对中年夫妇：“我是。”你们是在看到楚眼的第一眼，孟达山跟张妙花不由得红了眼眶。儿子，终于找到你了！夫妇俩顾不上撑伞，抱着楚眼嚎啕大哭，哭声淹没在磅礴的雨声之中，一点一滴的敲打着楚眼的心脏，让本来血液已经冰冻的楚眼再一次沸腾起来。楚眼紧紧咬着嘴唇，眼泪无声的坠落，借着这个机会哭一场，应该不会有人发现吧？等楚眼跟着孟达山和张妙花回到家，那是一个两房一厅的出租屋，在既是这种寸金寸土的地方，这面积的出租屋租金不低。楚眼拖着行李箱。身上还不停滴水，对于这样的环境，楚眼显得格格不入。来玩，擦擦身上的水。洗手间里有吹风机，快去吹，免得感冒了。张妙花赶紧拿出干净的毛巾给楚眼。嗯，楚眼低低应了一声，走进了洗手间。借着灯光，楚眼看着镜子里那张剑眉星目的俊脸，苍白，没有血色，像是一具僵尸。楚眼自嘲一笑，生活了多年的楚家不是自己的家，如今回到自己真正的家，感觉自己像是一个外来者，还有两年寿命，楚眼该怎么活下去？这时。楚眼注意到了盛水的桶上烙印着什么，蹲下身一看，那是一张寻人启事：寻找一岁仔仔，地址在某某市某某县某某街道，被人贩子抱走，时间是2003年11月23日下午2点四十分。身上穿着，还有一张照片，那是一岁的楚眼。不只是这个水桶，仔细观察，楚眼发现牙刷杯、热水器几乎是能贴上寻人启事的物品，都给贴上了。这么多年来，原来自己的亲生父母一直没放弃寻找自己。如果他们知道自己苦苦寻觅的儿子只剩下两年的寿命，作何感想？楚眼的心里不由得泛起了一阵酸楚。等擦干净头发，从洗手间出来，楚眼听到细细碎碎的哭声传来。好了，老婆，别哭了，要是被仔仔听到就不好了。我们不是找到仔仔了吗？应该高兴。老公，我们找了仔仔整整十八年，十八年啊，走过了多少城市，终于找到仔仔了。原本原本我都放弃了，老天爷终于开眼了，让我们找回了仔仔。孟达山声线染上了哭腔。是啊，天无绝人之路，如今我们一家团聚，没事了，没事了呀。听着孟达山跟张妙花的哭声。楚眼的心跟针刺一样疼痛，赶紧回到洗手间，将那张确诊脑癌的诊断书撕碎，用抽水马桶冲走。不管怎么样，楚眼都不能让苦苦寻觅了自己多年的亲生父母伤心了。等楚眼从洗手间走出来，张妙花走上前来：“孩子，来，你的房间在这这里。我知道比不上楚家，但你的房间我一直给你留着，就是想着你有一天能够奇迹般的回来。”说着，张妙花打开了门扉，里面是个单间，床垫、床单、书桌、衣柜、窗帘，弄得整整齐齐，崭新无比。空气之中弥漫着一股太阳晒过后的香味，窗户旁还放着一盆薰草花。花语：盛开之日，游子归来，是孟达山跟张妙花的一种寄托。希望他们被人贩子拐走的仔仔能够回到他们身边。无论走到哪里，他们租的都是两房，留下的一个房间就能
，我帮你弄。张妙花那张被岁月磨上皱纹、淳朴的面容显得拘谨不安，生怕楚眼嫌弃他们这儿的环境。整个房子的总面积比不上楚家一个厕所大，过惯了锦衣玉食生活的楚眼突然换成他们这么普通的家庭，落差太大，楚眼会接受不了。楚眼咧了咧嘴，没有，妈，我很喜欢，谢谢您，孩子，你刚才叫我什么？张妙花不可置信地看着楚眼，妈，爸，你们是我的亲生父母，楚家人给我看了 DNA 鉴定报告，谢谢你们一直没有放弃寻找我，不，我感觉自己还是被需要的，是天底下最幸福的孩子。楚言忍不住落下了热泪，仔仔，哎，张妙花跟孟达山已经泣不成声，紧紧抱住了楚言，这声爸妈，他们等了太久太久，等了18年了，以前只在梦里听到过，如今这是真的，他们寻觅了多年的亲生儿子就在眼前，就在怀中，爸妈，你们怎么那么吵呀，老司机？车速稳定，快上车。第二张，楚文燕，楚眼就吃这些。主房门扉打开，露出了一张睡眼朦胧的小脸。梦玲揉着眼睛，穿着可爱的粉色兔子睡衣，整个人显得萌萌哒的，还搞不清楚眼前的状况。玲玲，是你哥，你哥回来了，孩子，这是你的妹妹，叫梦玲，今年七岁，读小学一年级，是你的亲妹妹，亲妹妹。楚眼眸光扫向了梦玲，正想开口，不要，我才不要哥哥。梦玲突然情绪激动，哭了起来，伸出小拳拳，不停捶打着楚眼，你这个大坏蛋，滚开。离开我们家，梦玲变成这样，始料未及。孟达山赶紧拦住梦玲：“玲玲，你这是怎么了？他可是你的亲哥哥，我才不要哥哥！如果不是因为他，爸爸妈妈也不会没赚到钱，吃了那么多的苦。如果不是因为他，我也不会一出生就被丢到爷爷家里。一年前才见到爸爸妈妈。”梦玲哭得撕心裂肺，冲进房间，将门扉反锁住。一时间，气氛沉重的可怕。对不起，仔仔，玲玲，他只是……我明白。楚眼听楚海军说过，自己的亲生父母为了找自己，十八年来走遍了每一个城市，到处张贴寻人启事。甚至上过电视节目，直至一年前，因为梦玲的上学问题，才在济世开了个包子铺，将梦玲接到身边，安排上小学。可以说，楚言毁了孟达山、张妙花、梦玲的人生。如果没有楚言，他们现在一定过得很幸福。玲玲，对不起，都是哥哥的错。哥哥知道说再多都没有用，但哥哥如今回来了，会竭尽全力弥补你们。说再多，不如行动起来。楚言起身，爸妈，你们早点休息吧，我先去睡觉了。好，晚安，仔仔。楚言回到房间，将行李箱整理之后，躺在床上，原以为是难以入眠的一夜。很快就睡着了，无比香甜。翌日，当孟达山跟张妙花醒来之后，发现楚言早就醒了，甚至还给他们准备了早餐。张妙花赶紧上前阻止：“仔仔，我来干这些就行了，没事的。”妈，在楚家的时候，经常负责一日三餐的，尝尝看好不好吃。看着楚言准备在桌上丰富的早餐，孟达山跟张妙花大跌眼镜。孟达山小心翼翼的开口：“仔仔，你在楚家日子是不是过得很不好？”楚言摇了摇头，在楚海军他们的真弟弟找回家之前，楚家人对楚言还不错。该给楚眼负责的一分不少，正如他们所说的那样，楚眼是他们亲弟弟的代替品。如果一辈子找不回老爸，楚眼就是楚家的老爸。只是楚眼不知道，一如既往将他们当做自己的亲姐姐。父母失踪，姐姐们压力很大。楚眼负责起了姐姐们的饮食起居，只有楚眼做的东西，姐姐们才吃得合胃口。孟达山跟张妙花这才松了口气儿，尝了一口楚眼煮的瘦肉粥，眼睛一亮：“老婆，这个好吃。”梦玲揉着眼睛走了出来，梳着双马尾，穿着校服，白色的长袜，还有一双黑色的运动鞋，妥妥的又齿萝莉。玲玲。快，这是你哥哥准备的早餐，吃完赶紧上学去啊！我不吃。梦玲还在闹情绪，你这孩子，妈！楚眼赶紧朝着张妙花使了个眼色，拿出一个便当盒，递到了梦玲的面前。梦玲扭过头去，我才不要你的东西！玲玲，如果你讨厌我，想把我赶出家去，那么就要补充好体力，这样才能跟我斗智斗勇。要是饿着肚子，你哪里还有精力跟我折腾呢？这是妈给你准备的便当盒，拿着。梦玲眨着眼睛看向张妙花，妈，这是你准备的啊？是，是我准备的。梦玲这才收下了便当盒，放到了自己的粉色兔子书包里。那我去上学了。说完就跑了。这孩子真是麻烦你了，仔仔。妈，别这么说，玲玲是我的亲妹妹，不麻烦。梦玲走到楼梯口，悄悄打开了便当盒，看着里面有着梦玲最喜欢的兔子图案，还有八爪鱼、蔬菜、肉类、水果。妈妈才不会做这些呢。梦玲嘟囔了一声，想把便当盒扔下，实在舍不得这么好看的便当，最终还是收进了书包里。包子铺，由于楚眼强烈要求来帮忙。一家三口热络的忙活起来，楚眼做包子也有一手，都不用张妙花跟孟达山怎么费心。经常来店里买包子的邱阿姨看到楚眼这张帅气的新面孔，哟，老孟，这是哪里招来的帅哥呀？孟达山咧了咧嘴，他是我儿子，我亲生儿子。什么？邱阿姨上上下下打量了一遍楚眼，不由得红了眼眶。老孟，你终于终于圆梦了，太好了，阿姨，这是您要的包子。楚眼将热气腾腾的包子装进袋子里，递到了邱阿姨的面前。孩子，你可要好好孝顺你父母，你父母不知。为了你吃了多少苦，这些年我们街坊邻居都看在眼里。你看看墙上这些被撕掉海报的痕迹，原本你爸妈还在门口放了个寻人启事，这都是为了找你。他们穷尽了一辈子
，车上下来一个身穿 O L 职业装、打扮的光鲜亮丽的身影。楚文燕在看到楚眼跟着孟达山和张妙花在包子铺里吃着包子，就着稀饭跟榨菜的时候，眉头不留痕迹的一皱，摘下墨镜，一甩长发，迈着信步走进了包子铺。不好意思，今天的包子已经卖完了。楚眼扭过头望去，见到是楚文燕，心头一沉。你吴姐，听到楚言喊吴姐，孟达山跟张妙花瞬间反应过来了，眼前之人是楚家排行老五，作为金牌律师的楚文燕。哎呀，原来是楚律师，进来坐坐。楚文燕嫌弃的看了一眼楚眼，你就吃这些。孟达山跟张妙花的笑脸瞬间僵硬住了，显得拘谨不安。跟楚家比起来，他们这间包子铺太过微不足道。见楚文燕对自己亲生父母那么没礼貌，楚言冷了脸色：“我就吃这些，你有什么事就说吧。”第三章，楚海军也来到了季大，可真是翅膀硬朗，敢这么跟我说话了。很好，看来你跟孟家人相处的不错，以后见着我别叫我吴姐，叫我楚律师就行。你已经不是楚家人了，我也不是你亲姐。楚言深吸了一口气儿：“楚律师，如果你是想来看我笑话的，你可以走了。”我才没那么多美国时间，今天来只是为了办妥一件事。户口本带了没？我帮你做好手续，你转到孟家的户口去。楚眼自嘲一笑，原来楚文燕来的目的是为了这件事。正好断了就断了，一了百了。我户口本放在家里了，我现在回去拿。楚文燕带眉轻挑，楚眼别耍花招，事已至此，你不可能再回到楚家了。我跟你一起去拿。楚律师，原来在你心里我是如此不堪的一个人吗？楚眼自认在楚家对得起七个姐姐，从来没有背叛过他们，为什么向来对自己和颜悦色的吴姐？会将楚眼想成为了楚家财产的小偷？难道楚眼在楚家这么多年的付出，全是一场笑话？对尚楚眼眼眸闪过的受伤，楚文燕的心像是被针扎了一样，赶紧撇过头去。总之，事情赶紧办妥了吧。爸妈，我们回去一下。仔仔，要不我们？不用了，爸妈，放心吧，我会解决好的。在楚眼的坚持下，孟达山跟张妙花还是留在了包子铺。楚文燕默默跟着楚眼回到了出租屋。包子铺开在城中村，出租屋距离店铺的距离不远。楚文燕跟着楚眼穿过昏暗的巷子。头顶电线交错，时不时传来邻居家吵架的声音、狗叫声，路上还有泥水坑、随便乱扔的垃圾、老鼠的尸体。楚文燕用手捂住口鼻，高跟鞋踩的作响，眉头皱的能够挤出墨水，直至跟着楚眼爬上了六楼。在看到无比简陋的出租屋后，楚文燕终于忍不住开口了：“楚眼，你就住在这种地方？楚律师，你将我赶出楚家，应该知道我的亲生父母是什么条件吧？”楚文燕当然知道，自己不曾亲眼见过，没想到条件那么差，跟楚眼以前的居住环境天差地别。如果是自己遭遇楚眼这样的事情，肯定会崩溃的。还好楚文燕不是楚眼，楚眼即便这样也要认清现实。你不是楚家人，楚律师，我早就认清现实了。我也很感谢你们帮我找回了亲生父母，还有妹妹。至于我以后过得怎么样，跟你说的和楚家没关系了。面对着楚眼的冷漠，楚文燕忽然冒出了一股无名火。是啊，跟我没关系，我干嘛管那么多？真是好心被当驴肝肺。等楚眼拿了户口本，跟着楚文燕来到了派出所。通过楚文燕的关系，楚眼很快就将户口转移到了孟家。说来讽刺，楚眼的户口本只有自己一页。以前没有在意，现在想来，怕是七个姐姐早就想好了。等找回了真弟弟后，一脚将楚眼踢出楚家。由此，楚眼正式改名为梦魇，跟楚家彻底划清界限。走出派出所后，楚文燕完成了一桩心事，松了口气儿，旋即看向梦魇。再怎么说，你曾是我们弟弟。如果有什么事，你打电话给我，我会看情况帮忙。梦魇握紧了拳头，不需要。楚梦魇，你以为我稀罕帮你吗？不是看着你原生家庭那么差的份上，我才懒得开口吗？楚文燕气得一张俏脸红扑扑的。我家比起楚家，确实天壤之别，但那是我的亲生父母。如果不是为了我，他们今日的成就未必就比楚家差。梦魇想到亲生父母为了寻找自己付出了那么多，心里头就一阵一阵的抽痛。你别后悔。楚文燕转身就走，上了自己的奔驰车后，通过后视镜看了一眼，梦魇头也不回的离开了。这个笨蛋怎么越来越不讨喜了？楚文燕狠狠拍了一下方向盘。楚家赶走梦魇，楚文燕保持中立态度，其他姐妹执意要赶走梦魇，楚文燕便随波逐流。可是真正看到梦魇的生活过得那么差。楚文燕有点于心不忍，为了姐妹跟亲弟弟，梦魇不可能回到楚家了。楚文燕只能够从别的地方下手，只要梦魇开口，明明很容易就能摆脱这种糜烂的生活，心脏有点疼。楚文燕赶紧拿出一枚药丸，就着矿泉水喝下去。笨蛋，我倒要看看你能撑到什么时候。梦魇回到包子铺，将发生的事情告知给了父母。孟达山跟张妙花这才松了口气儿，还好孩子没出什么事，就是万幸。梦魇咧了咧嘴，爸妈，以后我叫梦魇，就是孟家人，你们的亲生儿子了。哎，梦魇，这个名字好啊，来。梦魇，这是妈包的粽子，尝尝看。嗯，好吃。梦灵这时背着书包回到了包子铺，看着梦魇等人相处融洽的画面，不由得低下了头。梦魇第一个发现了梦灵，走上前去。灵灵，今天在学校过得怎么样？还好啦。梦灵脱下书包，乖巧的拿出练习本，开始做着今天的作业。见梦灵的态度变得没那么针锋相对了，孟达山跟张妙花暗暗称奇。昨天晚上他们哄了一晚上，都没让梦灵气消，怎么梦灵一下子改变了那么多
，梦灵这才跟偷了心的猫儿一样，心满意足。梦魇将梦灵的表情捕捉到眼底，小丫头心思真好才，想到自己剩余两年的寿命，心好疼，想陪着自己真正的家人度过余生啊！该是时候做出抉择了。翌日，梦魇照样帮着家人们准备好了早餐，便来到了祭大。大学内欢声笑语，樱幕盛开，真好啊！这样的光景，梦魇再也看不到了。梦魇拿出手机，打了个电话给班导，对，班导是我。我已经到了暨大了，办理休学的手续，麻烦您了。梦魇前脚刚走进暨大，一辆劳斯莱斯开进了大学内。穿着西装的司机恭敬地打开后座车门，露出一双穿着黑丝的美腿。楚海军一撩长发，媚眼如丝，黑色小西装包裹着酥胸，踩着黑色的高跟鞋从车内探身而出，尽显女王的风范。哎呦，这是哪阵风啊？竟然将楚总给吹来了！第四章，楚海军。梦魇是疯了不成？校长狗腿的巴结着楚海军。楚氏集团是暨大的赞助商，身为楚氏集团的掌权人，楚海军在暨大作为董事。自然有话语权，连校长都得对着楚海军点头哈腰。楚海军见惯了凤城人的嘴脸，淡淡开口：“进去再说。”这边请。等来到了校长办公室，楚海军端庄的坐在沙发，长话短说：“校长，我希望你能帮我安排一个人进入暨大，需要的费用、手续我们这边都会办妥，只要你手里一个特殊推荐名额。”这不知道楚总要安排的人是谁？我亲弟弟楚天柱。校长震惊：“那个楚总，我记得您的弟弟不是在暨大，他不是我的亲弟弟，已经跟楚家没有任何瓜葛了。”好说好说，既然楚总亲口说了，事情自然好办。校长也没追问，像楚家这样的顶级豪门，里面会有狗血的事情很正常。只要楚氏集团对暨大的赞助不停，其他的校长睁一只眼闭一只眼就够了。这时，校长接了个电话：“你说的这是真的？好，我知道了，事情解决，我先走了。”楚海军便要离开。作为楚氏集团的总裁，楚海军每日行程排得很满，这次事情亲自前来，自然是为了楚海军的亲弟弟楚天柱。楚家亏欠了这个亲弟弟太多。作为长姐，对于这个亲弟弟，楚海军必须亲力亲为。楚总，有件事，我想还是得告诉你，就是那个楚眼，现在改名叫梦眼，他刚才办理了休学手续。你说什么？楚海军眉头狠狠一皱，这个梦眼，难不成被赶出楚家，知道自己的身世打击太大，疯了不成？那一边，梦眼来到了办公室，班导看着梦眼的资料，抬了抬眼镜。楚眼同学，你真的不再考虑考虑？抱歉，班导，我家里出了大事，还有，我现在改名了，叫做梦眼。关于楚家的事情，班导从电话里听梦眼说了，不由得叹了口气儿。我知道了，盖下这个章，就算你后悔了，也得等明年复学了。谢谢班导，在休学申请表案上了张印。那一刻，梦魇的心抽了一下，说不悲伤是骗人的。为了考上暨大，梦魇不知花了多少日日夜夜的刻苦学习，更多的是解脱。这下梦魇有时间去做自己想做的事情了。拿着休学申请表要离开办公室的时候，迎面撞上了一道身影。哎呀！林佑威吃疼的叫了一下，手中的资料散了一地。对不起，对不起。林佑威连忙蹲下身，将资料捡起来。小财迷。怎么还是这么冒冒失失的？梦魇也跟着蹲下身，帮着林佑威捡着资料。你楚眼同学，林佑威眨着眼睛，你怎么那么多天没有来上课啊？已经习惯梦魇“小财迷”的绰号了。刚开始，林佑威还被梦魇逗得气呼呼的。转念一想，做小财迷有什么不好？看着小金库的小钱钱一点一滴累积起来，这种感觉别提多爽、多有安全感了。你这是在担心我吗？林佑威的小脸唰的一下变红了。我我没有。林佑威的声音跟蚊子叫一样，手中的资料都整理不好了。梦魇瞧着林佑威白皙的侧颜。一身新买的女士白衬衫搭配牛仔裤、帆布鞋，美得惊心动魄。林佑威颜值绝对不低，在大学内追林佑威的人不少，就是被梦魇全挡在了外面，只为了守护住自己的白月光女孩。真可惜，这样的明珠，梦魇无法继续留在他身边守护了。我是过来办理休学手续的。梦魇也没瞒着，以后在学校没人照顾你了，自己小心点。林佑威微微一怔，你你为什么要休学？出了点事。梦魇将资料收好，塞到了林佑威的手里，顺带着摸了摸林佑威的头。林佑威。以后多吃点有营养的东西。你院长妈妈有钱寄给你，别总想着存起来，还给人家。只要照顾好自己，以后出了社会，以你的能力，一定能赚大钱的。总之，一定要好好保重啊，因为我不在你的身边了。梦魇收起眼底的一抹哀伤，径直走出了办公室，背对着林佑威挥了挥手，那叫一个帅气洒脱。林佑威看着梦魇这样的背影，不知怎么的，有一种难以言喻的心疼感。正当梦魇要离开暨大，最后看了一眼自己的大学，缅怀一下，一道身影忽然出现在梦魇的面前，是你。楚眼，校花陶青青一脸诡异的看着梦魇。陶青青的闺蜜邹冰小声开口：“青青，这不是你男朋友吗？”楚家少爷，瞎说，他才不是我的男朋友。楚，哦，我忘了，你已经被赶出楚家，你不是楚家人了。陶青青嫌弃的看着梦魇，什么？邹冰愣住了，他是楚家领养的，作为楚家甄少爷的代替品。如今楚家甄少爷叫做楚天柱，他没有了价值，自然被赶出了楚家。听说他原生父母是个开包子铺的，跟楚家天差地别。陶青青真是瞎了狗眼，以前竟然被梦魇的颜值还有身世诱惑。对着人家死缠烂打，梦魇始终没看过陶青青一眼，坚定不移的
，还好梦魇拒绝了陶青青，不然跟着这么个穷鬼，陶青青作为校花的名声都被败坏了。陶青青，我真没后悔拒绝过你，因为你真的很烦，自称是我的女朋友，给我带来不必要的困扰，其实只是享受着跟楚家少爷谈恋爱的荣耀。像你这种拜金女，鬼才看得上眼。梦魇丝毫不惯着陶青青，剩下两年的命，梦魇只求过得无拘无束。抛下这番话，梦魇便要离开，可把陶青青气得半死。你要气，你清高。你就是个臭卖包子的儿子，你还真当自己是以前的楚家少爷，高高在上，说我是拜金女，你又算。啪！梦魇毫不犹豫给了陶青青一巴掌，抽得陶青青一个踉跄摔倒在地上，脸瞬间红肿一片。青青，邹斌赶紧扶起了陶青青，有什么话不能好好说？你打女人，你还算男人吗？梦魇，第一是你们不好好说话，挡在我的前面；第二，不管是谁都不准侮辱我的亲生父母，不然我绝对饶不了你们。一个拜金女哪里来的自信，跟梦魇的亲生父母相提并论？反正梦魇就要死了。真逼急了自己，不在意拉着几个人陪葬。感受到梦魇眼中不怕死的杀人戾气，陶青青跟邹斌不由得打了个寒战。梦魇是真疯了。梦魇，一道熟悉的声音传来。第五章，楚海军，别打周围我好的旗号。刹车声应声而至，楚海军从劳斯莱斯下来，看着眼前这一幕，楚海军俏脸浮现出生气之色。梦魇，你就这么自甘堕落下去吗？还打女人，你算什么？梦魇冷冷开口，我都不是楚家人了，你管那么宽干吗？楚总，见到楚海军，陶青青犹如见到了救星。梨花带雨的说道：“梦魇，他疯了，他竟然打我，我的脸好疼。呜呜呜！”楚海军不由分说的开口：“梦魇，快跟陶青青道歉。”梦魇懒得理会楚海军，径直离开。你，楚海军没想到梦魇就这么这么走了。明明以前是楚海军呼之即来，挥之即去，那么听话的乖弟弟，如今竟然敢跟楚海军唱反调了。楚海军有那么一丝丝不适应，明明心中清楚，梦魇不是自己的亲弟弟。楚总，您看他那么嚣张跋扈，要是不给他一个教训，他以后肯定会借着楚家的名声做坏事的。这件事。我会给你一个交代，暂时安抚住了陶青青。楚海军让司机先去拦住梦魇，楚海军再快步追了上去。趁着司机跟梦魇纠缠的功夫，楚海军一把抓住了梦魇的手。梦魇，我们聊聊。楚总，我们还有什么好聊的？梦魇实在搞不明白楚海军在想什么，将梦魇无情赶出楚家，一点解释都不给的是楚海军。现在梦魇跟他们断绝关系，不是楚海军想要的吗？怎么梦魇形同陌路，楚海军反而要纠缠着梦魇？你现在赶紧将休学取消了，我会帮你。楚海军命令式的口吻透露着一种高高在上的施舍。不需要休学是我经过深思熟虑的。梦魇，难道因为你不是楚家亲生的，你就要毁掉自己的人生吗？现在社会竞争多么激烈，你考进的还是暨大，等你毕业，大把好工作等着你选。楚海军恨铁不成钢的看着梦魇，你什么都不懂，就别摆出一副为我好的样子了。是你说的，楚总，我梦魇以后是生是死，跟你楚家毫无关系。收起你那高高在上，打着一副为了我好的嘴脸吧。梦魇不打算说出自己得了脑癌的事情，估计楚海军觉得自己是在装可怜。最重要的是，自己不想这件事传到亲生父母耳中。他们为了自己已经过了太长的悲惨人生，不想再让自己身上的病连累他们了。梦魇甩开了楚海军的手，毫不留恋的离开。楚海军觉得头很疼，第一次伸出援手，被别人说成什么都不懂，还是当初那个什么都听楚海军话的梦魇。梦魇，你别后悔。梦魇背对着楚海军，比了个中指，要命，头好疼。楚海军捂着自己的头，不停揉着太阳穴。司机见状，连忙开口：“楚总，您没事吧？以前头疼的时候。”梦魇都会帮我按摩，刚开始没效果。梦魇坚持，每天都在看医书学习，请教各大中医教授，日积月累，终于产生了效果。没想到就几天没让梦魇帮忙按摩，原以为远离楚海军的头疼又开始发作了。要不我叫楚少回来帮您缓解疼痛吧？算了，不用了。还有他叫梦魇，不再是楚少了。同样的事情，我不想再说第二遍。楚海军冷着口气开口：“是。”梦魇走在人行道，红绿灯倒计时十秒，忽然间大脑一阵剧痛袭来啊！梦魇捂着自己的头，蹲在地上。不住低吼着，这一幕刚好被载着楚海军的司机看在眼里。楚总，好像是梦魇。楚海军揉着发胀的太阳穴，听到梦魇的名字，从车窗探出头去观看。见梦魇半蹲在人行道，来往的车辆疯狂掰喇叭。最后，梦魇跌跌撞撞的走过了人行道，直接坐在地上缓着劲儿，脸色前所未有的苍白。司机小心翼翼的问道：“楚总，梦魇是不是生病了？”将车开过去。是。司机调转了个方向，看到是劳斯莱斯，那些车主完全不敢碰着，自动拉得远远地。楚海军拉下车窗，梦魇，你这样有意思吗？刚才在我面前大放厥词，现在故意在我面前装可怜是吧？口气之中是前所未有的厌恶。梦魇已经缓过神来，看了一眼楚海军，张了张嘴，想说些什么。算了，自己是生是死，跟楚家已经没关系了，还有必要说什么？梦魇无声的离去。见梦魇这样，楚海军心里头忽然生气。梦魇，你到现在还认识不到自己的错误吗？如果我的错误在于我没有流着楚家的血，在你们楚家人眼里，我确实十恶不赦。你们不要我，我也不要你们了。梦魇头也不回的离开。楚海军忽然觉得心里头空落落的，没想到梦魇竟然那么绝情，不只是亲手将自己的前途葬送
，这样也好，楚海军就不需要对梦魇感到过多的亏欠。梦魇终归是个替代品，楚家真正的少爷是楚天柱。梦魇回到了包子铺，帮着孟达山跟张妙花忙完了，趁着吃午饭的时间点，梦魇一本正色的开口：“爸妈，我今天去暨大办理了休学手续，我想要开一家属于自己的甜品店，希望你们能够支持我。”啊！孟达山跟张妙花愣住了，梦魇静静等着他们询问。结果，孟达山笑了起来：“既然仔仔想开。”那就开吧，需要多少钱？爸这边还有不少，爸都给你。张妙花点了点头，存折在我这，下午去银行取吧。这可把梦魇整不会了。爸妈，你们就不多问问吗？有什么好问的？你是我们的亲生儿子，我们自然相信你。面对着亲生父母毫无保留、真挚淳朴的笑脸，梦魇暗暗握紧了拳头，咧了咧嘴。不用，爸妈，只要你们肯支持我就好。钱我这儿有，在楚家这些年，梦魇不是白过的。尽管楚海军早知道梦魇不是楚家人，在教育梦魇的时候留守几分。但在七个天赋异禀的姐姐影响，梦魇还是有着属于自己独特的投资观念。加上楚家给的钱，梦魇一直没有乱花，还是攒下来了不少。梦魇将一张银行卡放到了孟达山跟张妙花面前：“爸妈，这张卡里有五十万，当是儿子孝顺你们的。”“什么？”“仔仔，这我们不能收，你赶紧拿回去。”“爸妈，你们为了找我吃了那么多年苦头，作为儿子我无以回报，就当是我放在你们的钱。关于开店的钱，我这边还有。”如果你们不收下，我无法心安理得去做自己想做的事情。这点钱对比起孟达山跟张妙花十八年来经受的苦难，微不足道。对上梦魇泛红的眼眶，孟达山轻叹了口气儿：“老婆，收下吧，就当让儿子心里舒坦。”嗯，谢谢爸妈。孟达山跟张妙花格局不小，若不是十八年来为了找梦魇，以他们勤奋能干的品质，早就发财了。剩下两年寿命，梦魇必须赚多点钱，好给父母还有妹妹留点什么。呜、哦、呜、哦！突然，梦灵哭哭啼啼的跑了回来：“爸妈，我被人欺负了。”第六章。林有为，你要不要来我店里帮忙？什么？听着，梦灵说完了前因后果。原来是梦灵今天带去学校的便当，引来了同桌叫沈妮的嫉妒，故意抢走了梦灵的便当，还推了梦灵一下，冲出了教室。等梦灵带着老师找到沈妮，沈妮已经将梦灵的便当偷吃完了，还扔进了垃圾桶里，一副无所谓的样子，岂有此理！孟达山一听自家宝贝女儿受到欺负，那还得了，立马打电话找老师，质问学校的不作为。孟爸爸，您别着急，听我说，学校在发生这件事第一时间就联系了沈妮的父母。奈何沈妮父母不只是没有指责沈妮，还说沈妮做得好，这就是个弱肉强食的世界，适者生存。沈妮父母是出了名的不讲道理，加上孩子年纪还小，就一个抢便当盒的事情，能闹得多大？就劝孟达山算了，学校会让沈妮转到其他班级。说来沈妮父母真是怪胎，他们对沈妮的学习教育一点都不耽搁，经常花钱找家教老师帮忙补课，嚷嚷着以后沈妮要找铁饭碗，去国企考公务员。偏偏对沈妮的思想道德教育如此离谱，这样的人要真进了国家机关。难了，不行，李老师，沈妮她太霸道了，不只是欺负我，还欺负班上很多同学。就算换了班级，她以后还会找其他同学麻烦的。听到这件事，就这么算了。梦玲急哭了，不能就这么算了。这时梦魇开口了：“李老师，明天我们会去学校，请让沈妮的家长等着，我有办法让沈妮为这件事负起责任。”啊，这梦魇直接挂断了电话，这叫先斩后奏。梦玲听梦魇这么说，忍不住开口道：“你，你真的有办法？”梦魇宠溺的摸了摸梦玲的头：“明天看哥哥的吧，玲玲。”梦玲嘟了嘟嘴。最终还是垂下了头，什么都没说。翌日，当梦魇等人来到了校长办公室，沈妮父母带着沈妮姗姗来迟。这时，梦魇还看到了一道熟悉的人影——林有威。在看到梦魇的时候，林有威也愣了一下。梦魇，你！沈爸眼尖的开口：“林老师，你们认识？”梦魇比了个晋升的手势，让林有威假装不认识自己。林有威低下了头，思绪在天人交战，暗暗握紧了小拳头。我们认识，他是我的大学同学。林有威声音很小，众人都听到了。梦魇没想到，向来不喜欢沾惹是非的林佑威会承认跟自己的关系，那可真是巧了。既然大家认识，就没必要闹得那么僵了。是啊，不就一个便当盒吗？诺，这五十块就当是我们的赔偿了，多了没有？沈爸沈妈乐了，立马打着圆场。沈妮冲着梦玲做着鬼脸，那叫一个得意。梦玲气的都想上去打人了。沈妮在学校经常欺负人，你们做家长的应该知道吧？严格来说，沈妮对玲玲的所作所为已经构成了盗窃罪。伤害罪，要是闹大了，在沈妮的档案记上一笔，对于孩子的人生会是极大的损失。梦魇沉着冷静的回应，沈爸鼻孔一抬，切吓唬谁呢？妮妮才八岁，还未成年，哪里有法律制裁一个小孩子的？沈妈双手叉腰，别以为我们没读过什么书就吓唬我们。告诉你，我们不是吓大的，小时偷米，长大偷金，这个道理你们不会不懂吧？现在国企事业编制一系列铁饭碗工作都会看个人履历，即便是有未成年人保护法，履历要是留下了污点，以后跟这些工作也是无缘了。梦魇这番话。戳中了嚣张的沈爸沈妈的心，他们给沈妮投入了那么多教育资源，就是为了给沈妮找个铁饭碗这样贴面的工作，将来相亲的时候好嫁给富二代，让他们二老享福。要是就这么搞砸了，岂不是白费了？林老师，他说的是真的吗？突然被 Q 的林佑威看了
。如果你们想要跟梦灵同学和解，希望你们能够拿出诚意来。诚意，如果你们狮子大开口，我们没钱。沈爸再次摆出了死猪不怕开水烫的样子。梦岩冷冷开口：“我们不需要钱，只要沈妮跟玲玲道歉，并且保证不会再做出欺负同学的事情。”那好说，好说，妮妮，快道歉！我不，本来趾高气扬的沈妮一下子变成这样，哪里接受得了？沈妈直接抽了沈妮一巴掌：“死丫头，这事情还不是你惹出来的，快道歉！”这一巴掌，所有人都始料未及。沈妮眼眶一下子红了，不停落泪，吼了一声：“对不起！”紧接着瞪了一眼林佑威：“你算什么家庭教师，都不站在我这边的，我恨你！不要再来我家了。”说完，沈妮推了一把林佑威，跑出了办公室。妮妮，沈爸沈妈，赶紧追了出去。这场闹剧就结束了。李老师再三保证，以后绝对不会发生这件事。孟岩等人离开了办公室。仔仔，送林佑威同学回去，我们先回店里了。孟达山冲着孟岩挤眉弄眼的。显然看出了孟眼跟林佑威关系不一般，便带着孟玲先回家了。孟眼心中泛起了一阵酸楚，如果自己没有得绝症，或许人生会是不一样的色彩吧。孟眼来到林佑威身边，林佑威，你没事吧？我没事，平日里见你都不掺和进这些麻烦事来，怎么刚才让你假装不认识我？你又说我是你大学同学，硬要躺进这浑水里来？孟眼哭笑不得。林佑威扁了扁嘴，因为我说的是事实呀、啊，说的好有道理。孟眼竟无言以对。别看林佑威憨憨的，在某些方面比谁都倔强。发起脾气来，十头牛都拉不回来。例如，别看林佑威经常打兼职，其实他身上有钱，国家政策好了，分发下了孤儿院很多福利。林佑威待着那家孤儿院，院长妈妈老公英年早逝，膝下没有儿女，退休之后收养了林佑威，将林佑威当做亲生女儿看待，每个月都会给林佑威打来两千块的生活费。林佑威不要，院长妈妈硬塞给林佑威，林佑威不花，偷偷存起来。迫于无奈，院长妈妈只能够买衣服、裤子、鞋子这些给林佑威。让林佑威在最美的年纪稍微打扮一下，便已经绝色倾城，暨大校花排行榜有水分。之所以给了陶青青，更多是因为陶青青家世显赫，够显摆，舔狗多。对比起来，林佑威家世小康水平，加上性格内敛低调，不怎么与人交好。要比颜值来说，林佑威绝对秒杀陶青青。梦魇无奈的摇了摇头，该让你胆小的时候不胆小。这下好了，工作丢了吧？其实，在那家里，我也做不下去。沈妮很奇怪，他父母更奇怪。我只是不想沈妮就这么堕落。他有着亲生父母，家里小康。其实我觉得他比我惨多了，摊上这样的父母，被影响到扭曲的价值观。林佑威真担心沈妮的未来。林佑威，我打算开个甜点店，店里缺人手，你要不要来我店里帮忙？我给你开工资。第七章，楚思思出现。说出这句话的时候，梦魇有点后悔。可是作为人类本能自私的一面，又开始蠢蠢欲动。只剩下两年活着的时间了，上天对自己已经够惨了，多余的奢望，哪怕只能够多看看林佑威就足够了。开甜点店，梦魇，你别跟我说你办理休学手续就是为了开店。梦魇耸了耸肩。是，所以你来帮忙不吗？你个莽家铲！林佑威忽然飙出了一句广东话，气得小脸通红。梦魇，我听说了你的事情，但你真不至于这样啊！随即想到这不符合自己的性格，又闭上了嘴巴。呜、哦，刚才那不是我！天哪，自己竟然敢对梦魇吼！明明以前都是对梦魇避之不及的，觉得梦魇是对自己大学平静生活十分危险的存在，自己只想安安静静读完大学，找个好工作，孝敬院长妈妈的呀！林佑威，你是在担心我吗？梦魇伸手揉着林佑威的头，我没发疯，新店刚开始。我很需要一个好帮手，这个人就是你。对上梦魇认真的目光，林佑威小声开口：“我我不会做甜点，可以学啊。你那么聪明，一定很快学得会的。我对你有信心，拜托你啦，全校第一。你你让我考虑考虑。好，到时候微信联系。你没删了我吧？没有删了。林佑威倒是想删，删得了吗？要不是进入大学生活，微信是必需品。林佑威不至于去地下跳蚤市场淘了个二百块的安卓机，可把林佑威心疼呢。按照梦魇的脾气，要是林佑威删了他。”指不定会做出什么事情来。后来院长妈妈送给了林佑威新的手机，最新出的花粉手机，可贵的呢。林佑威心疼坏了，想让院长妈妈去退了。结果院长妈妈发了好大的脾气，林佑威这才不敢提了。那这次我给你开高点工资，当做是赔偿你了。先说好，新店开张会很忙，就不要做其他兼职了。你不想花你院长妈妈钱的心思，我理解。偶尔也该给自己释放一些压力吧。我考虑一下吧。OK， 等你答案。将林佑威送到了公交站，目送着林佑威上了公交。林佑威找了个位置坐下，又往公交站看了一眼。梦魇依旧站在原地，目送着林佑威离去的方向。不知是不是林佑威的错觉，感觉梦魇变得更成熟了，脸色好像也比以前苍白了不少。是生病了吗？这时，林佑威的手机震动了一下。梦魇，林佑威，就算我现在休学了，你要是敢删我微信，结结结，没你好果支持，你懂得。这个霸道男还是跟以前一样。林佑威心里头那抹担心终于可以放下了。等梦魇回到了包子铺，梦灵竟主动跑到了梦魇的面前，别扭的开口：“谢，谢谢你。”梦灵原以为这次会不了了之。沈妮在学校欺负了不少同学，被对方家长找上门来，结果因为都是小事，加上未成年，沈爸沈妈完全就是老赖的模样，根本无法让沈妮收敛。没想到梦魇几句话，真的让沈妮
。对比起第一次见到梦魇时候，梦灵的态度显然好了许多。梦魇嘴角勾起一抹宠溺的弧度，自家妹妹那么傲娇别扭，真难搞。总归是个好的开始，慢慢来吧。仔仔，林有威同学回去了吧？嗯。对上孟达山八卦的目光，梦魇无奈的开口：“爸，我跟人家只是普通同学。”孟达山哈哈一笑：“仔仔，爸也年轻过，追过你妈，看得出来你对林有威同学不一般。再不一般，我们也没可能。这辈子。”只能是朋友。梦魇已经失去了能够追求林佑威的资格了。尽管梦魇很想跟林佑威在一起，一个只剩下两年寿命的人，哪里有资格谈什么未来呢？翌日，梦魇就去物色甜点店的地点。其实梦魇心里早有了选择，跑了几个地方，最终敲定了一个转租的甜点店。老板因为老家出事，被迫转让，周边人流量不错，连同设备一起接下来，还能便宜不少。房租合理，关键这里距离暨大不远。如果林佑威要来店里帮忙，这样来回学校跟店里，林佑威就不用花太多时间了。梦魇自嘲一笑。真是自私，没有未来的人，却还是放不下心爱的女孩。一口气签了两年的合同，交接钥匙之后，梦魇打算去买点装修用的材料，自己装修，省点钱。找了一家专门卖油漆的店铺，正巧老板正在看电视，电视上播放着关于楚氏集团的新闻。作为楚氏集团的主心骨，楚海军接受媒体采访，请问楚总，您找回了失散多年的亲弟弟，是真的吗？是真的。两天后，我们会举办一个晚宴，正式介绍我们的亲弟弟楚天柱，欢迎各路媒体过来参加。我听说楚家还有一个少爷楚演，早些年还跟着楚总在媒体面前亮过相。请问楚天柱回到楚家后，会对楚演的生活造成什么样的影响呢？记者提了一个十分刁钻的问题，在这里澄清一点：楚演现在改名叫做梦魇，他并非楚家人，而是我们父母领养的。这些年来，我们一直没放弃寻找弟弟，同时按照父母失踪前的愿望，帮助梦魇找回他的亲生父母。而今，我们终于找到了梦魇，回到了他亲生父母身边。我想他会在真正的家人身边过得很幸福。楚海军依旧是淡定回复着。油漆店老板正给梦魇拿着油漆桶，听到楚海军这番话，促笑出声，平白无故丢了那么一大笔财产，还被赶出了楚家。我想那个楚演想自杀的心都有了吧？这时，电视里的楚海军再补充了一句：“如果有谁冒充梦魇，打着楚家的名号招摇撞骗，请各位不要上当受骗。梦魇现在跟楚家已经没有任何关系了。”呵，这句话看似说给别人听，其实说给梦魇听的，让梦魇记住自己的身份，他不是楚家人，别妄想跟以前一样行使楚家人的权利。原来在这位大姐眼里，梦魇是如此不堪的人。不过现在梦魇不在乎了，梦魇默默付了钱，提着工具离开了油漆店。殊不知一辆宝马刚好路过，在看到梦魇的背影，急忙踩下了刹车。梦魇将工具放回了甜点店，打算回包子铺跟家人吃饭的时候，一道惊讶的声音传来：“我靠，你是眼哥！”一个胖子跑到了梦魇的身边：“真是眼哥，我还以为我看错了呢。眼哥，你这是怎么了？打你电话不接，发你微信不回。楚家的事情我知道了，眼哥，你没事吧？”面对着宋阳小心翼翼、略带担忧的询问，梦魇摇了摇头：“我没事。”宋阳。我不再是你眼哥，以后我们见面就当不认识吧。宋阳是宋家的人，宋家虽比不上楚家，但在季氏也是有头有脸的豪门。梦魇跟宋阳相识，起源于一场联络两家关系的宴会。如今梦魇被赶出了楚家，要是宋阳被宋家楚家知道，还跟梦魇有联系，怕是会牵扯到宋阳。眼哥，你不会以为你离开了楚家，我宋阳就会落井下石，见你跟踩狗似的吧？你这样有将我宋阳当做你兄弟吗？我们之间那么多年的交情，难道就只有利益？宋阳气了，伸手就揪住了梦魇的衣领。你要是敢承认！我这一拳一定狠狠砸在你脸上！说着，宋阳便扬起了拳头。宋阳，我梦魇心里苦涩，知道宋阳重感情，自己也放不下宋阳这个兄弟。可是梦魇就只剩下两年的命了，更不想拖累宋阳。宋阳，你住手！一道倩影突然冲了过来。思思姐，七姐，第八章，楚思思。梦魇，你怎么变成这样？刚才开着宝马车的就是楚思思，从医院下班，打算回家，凑巧看到了梦魇。楚思思还以为自己看错了，停车花费了点时间，赶过来的时候，发现宋阳要跟梦魇打架。赶紧上前来制止。宋阳看了一眼楚思思，松开了梦魇。眼哥，我不管你现在心里怎么想。一声眼哥，一声眼哥，我晚上再来找你。宋阳走了。梦魇别过脸，你来有什么事吗？我来是想好好找你谈谈。梦魇，你这样真的何必呢？五姐要帮你，你拒绝，你还从暨大办理了休学手续。大姐要帮你，你反而不理会大姐。楚思思，所以你来也是跟楚海军和楚文燕一样，说我不识好歹吗？楚思思看了一眼来往的路人，我们找个地方好好说话。不需要，我跟楚家已经没关系了，是生是死也不用你们管。梦魇，楚思思咬了咬牙。难道你真的因为自己被赶出楚家，所以自暴自弃？你根本不是楚家人，还想着死皮赖脸赖在楚家吗？我没想过死皮赖脸留在楚家，我只是心寒。原来一个人的付出是真的那么容易被抹去的。梦魇气的不是自己被赶出楚家，而是楚家人一副防着梦魇，将梦魇当做小偷一样，让梦魇这么多年对姐姐们的尊敬付出变成了笑话。本来就不是一个世界的人，现在又装着一副姐姐的样子来教训自己。明明他们什么都不懂，因为你的事情，大姐头疼症又发作了，找来的中医教授无法缓解。大姐虽然嘴巴不说，我
。梦魇，难道你就不心疼大姐吗？你知道大姐的头疼多厉害的，而且你现在也需要钱，对吧？楚思思，别以为全世界只能靠你们楚家挣钱。你让我去做楚海军的按摩师，你有考虑过我怎么想的？还是想想楚天柱吧。我不是你们挥之即来、呼之即去的工具人，你自己就是一名医生。楚海军的头疼怎么解决？你自己不会想办法。你不是天才外科医生吗？梦魇知道，是自己以前对这些姐姐太好，掏心掏肺，为了迎合这些姐姐。压抑自己的情感，他们需要什么，自己就去做什么，将自己的兴趣爱好抛之脑后，结果沦落成了在他们心里，自己根本就是一个替代品。真正的弟弟找回来，一脚就将自己踹开。有些时候不自觉想着，如果没有那么迎合姐姐们，如果多一点脾气，说不定下场不会那么惨。一个通知就将自己赶出了楚家，一点准备都没有。你吼我，梦魇，你竟然吼我！如果我有办法，我何必来找你？受你的气！楚思思眼眶泛红，从小到大自己就没那么被人吼过。作为七姐妹中最小的一个。六个姐姐都宠爱着自己，包括梦魇，明明是有求必应的弟弟，现在竟然敢吼自己了。有用的时候才会想起我，没用的时候就一脚踢开。现在我叫梦魇，不是楚魇，蠢人做一次就够了，我不想再做第二次，只剩下两年寿命了。梦魇不想再做一个迎合姐姐的乖弟弟，凭什么要自己死心塌地的为他们付出，到头来却换来这样的下场？以为站在自己面前掉几滴鳄鱼的眼泪就会回心转意？笑话！梦魇转身就走，不想再应付楚思思。楚思思握紧了拳头，梦魇，关于大家赶走你的事情，不管你信不信。我没有表态过，那你知不知道我不是你们的亲弟弟？而你们找回自己的亲弟弟，就要将我赶出楚家。我楚思思一时语塞，你知道，你从未告诉过我，你跟其他人一样，用着一副和颜悦色的姐姐模样应付着我，防备着我。现在你在我面前装什么圣母呢？你跟别人一样，都是刽子手。楚思思弱弱的开口，梦魇，我不知道你是受了多大的刺激，你以前不是这样的。楚思思，不要再说以前，我们没关系了。梦魇毫不留恋的离开，看着梦魇如此绝情的背影。楚思思觉得自己的心好痛，一张好看的俏脸写满了悲伤。事情变成这样，明明是自己不想要的，为什么会变成这样？为什么？走到拐角处的时候，梦魇感觉自己的大脑一阵头晕目眩，休息了一会儿才缓解过来。用不着这样子，一直提醒我所剩下的时间不多吧？梦魇嘴角勾起一抹自嘲的弧度。夜幕降临，梦魇的手机收到了宋阳的信息：“眼哥，我在老地方等你，你一定要来，不见到你，我是不会离开的。”梦魇轻叹了口气儿：“不用，你来这个地方。”等宋阳赶到了城中村附近，眼哥，你终于肯见我了。这是我亲生父母的店。梦魇指了指不远处的包子铺，又指向了另外一边破旧的公寓楼。这是我现在住的地方。宋阳气了，眼哥，难道你以为我会因为你现在变穷了，就不想跟你做兄弟了吗？楚海军的态度你也看到了，我被楚家赶了出来，宋家跟楚家还有合作。你作为宋家人，继续跟我走太近不是好事。我不想因为自己的原因连累你。眼哥，你见过我父母，知道他们不是那么肤浅的人。再怎么说，你曾经是楚家的人，楚海军不至于那么小气。就因为我们关系好。就迁怒于宋家吧。梦魇闻言，递给了宋阳一根烟。宋阳这才笑了，拿过了烟，主动给梦魇点上了。梦魇揽着宋阳的肩膀，认真的开口：“宋阳，好兄弟，一辈子，你永远是我眼哥。有什么事要兄弟帮忙，尽管开口。就等你这句话，宋阳，帮我办点事。”第九章，林有威，我有小金库，但我就不用，我开了个甜点店，缺帮手，要不要过来？真的？宋阳眼睛一亮：“眼哥，不是我说你，我今天这身材，你起码得负一半责任。当初你说喜欢做甜点，让我帮你试尝，害我从一个玉树临风的潇洒帅哥变成这样。对了。”我记得君玲姐最喜欢吃你做的甜点了吧？宋阳脱口一出，瞬间意识到自己说错话了，赶紧说道：“抱歉，眼哥，我没事。”梦魇深深吸了一口烟，吐出个烟圈。当初做甜点确实是为了讨二姐楚君玲的欢喜。楚君玲说过，吃了梦魇做的甜点，创作的灵感源泉不断。就因为楚君玲这句话，梦魇做了八年的甜点。如今梦魇打算只为了自己做甜点，为了赚钱，为了爱好。接下来的几天，梦魇早上在包子铺帮忙，下午就去店里装修。孟达山跟张妙花想过去帮忙。被梦魇制止了。二老要守着包子铺的生意已经够累的了。如今在这个世界上，梦魇最亏欠的就是亲生父母、亲妹妹。梦魇拼命工作，就是要在剩下的两年挣够让亲生家人一生无忧的钱。今天下午，梦魇在店里装修的时候，一条特别关心的提示音响起：“林有威。”梦魇擦干净了手，拿出手机：“林有威，梦魇，你店在哪里？我过来看看。”梦魇来，随手发了个地址给林有威。知道林有威动心了，梦魇不由得哼起小曲干活都有劲了。”直至林有威来了。背着个小书包，还是牛仔裤、帆布鞋，简单的女士淡蓝色衬衫。唯一不同的是，林有威这次好好打理了一下自己的长发，露出那张白皙绝美的容颜，加上清纯无瑕的气质，直接秒杀了季大笑、花桃青青，妥妥的宝藏女神。你来啦！梦魇站起身来，随便找个地方坐。看着梦魇一米八八的身高，帅气的脸庞，身上系着围裙，这一块白那一块白的，店内被纸板铺着，能闻得一股油漆味。林有威小声开口：“这些。”都是你一个人弄吗？毕竟要请季大的学霸过来帮忙，工资预算超了，得省点。贫嘴！林有威顺便撸起了袖子，熟练的拿起油漆桶，
，看不出来你还是个装修高手啊！林有为小脸一红，低下了头。暑假的时候帮着村里的叔叔干活，我是女孩子，干不了重活，就跟叔叔学了刷墙的本事。那我还真是招来了个全能员工啊！不对，林有为，你院长妈妈不是挺有钱的吗？你作为她唯一的养女，你想打兼职锻炼，我能够理解。但是刷墙总不是个女孩子干的吧？这样的活儿费时间，还是有点辛苦的。以林有为的头脑跟成绩，做个家庭教师的不是更加方便？钱也赚的不少。梦魇。你说什么啊？院长妈妈教导我要成大事，一定要学会吃苦。我才没你想的那么脆弱呢。你看，我刷墙都比你厉害，你一个男人还刷不过我。林佑威嘟了嘟嘴，表示抗议。梦魇刮了刮林佑威的鼻子，是是是，你最厉害了，小财迷。林佑威被梦魇这个举动弄得再次小脸一红，害羞的别过脸，没去理会梦魇，将注意力投入到工作中，认认真真的刷墙。有林佑威帮忙，刷墙的工作确实快了很多。林佑威还顺手帮梦魇将店里的卫生整理好了，干活又快又干净。妥妥的贤内助，看着林佑威认真拖地整理的样子，阳光透过窗户洒在了林佑威那张白皙的侧颜，一时间梦魇都看得有些入迷了。可是想到身上的绝症，梦魇逼着自己扭过头，不被林佑威吸引目光。两个小时后，店内就焕然一新。看着崭新的店铺，梦魇不由得感慨：林佑威，以后谁娶了你做老婆，肯定是这个男人上辈子拯救了银河系。你你胡说八道什么啊！林佑威被梦魇吓着了，小脸红的仿佛能够滴出血。好啦，开个玩笑。梦魇摸了摸林佑威的头。接下来谈谈工资吧。诺，这是合同哦。林佑威拿着合同，整张脸害羞的都要埋进去了。在看到月工资八千的时候，林佑威吓了一跳。梦魇，我我说了，我不会做甜点，知道呀，我可以教你啊。这工资开的太高了吧？林佑威不说，应聘学徒，当个兼职店员，工资撑死就三千块，更别提自己还要回学校上课。这样的工作，林佑威最多拿两千块。梦魇血亏，为了不让我亏太多，你要快点学会我教你的精髓。林佑威，拿出你学习劲儿的十分之一，我相信你可以的。我我不能接受。林佑威放下了合同，认真的看着梦魇。梦魇，我不需要你的同情，我来你这里干活，该给我多少就是多少。林佑威是不想用院长妈妈的钱，导致生活费捉襟见肘，但不会放弃底线跟原则。院长妈妈说过，一个人再穷也要自立自强，特别是女孩子。如果一个女孩子不自尊自爱，这辈子都毁了。梦魇知道林佑威的脾气，看着好欺负，骨子里却比谁都倔强，就认准了死理，变了一个话术。那这样，我先给你四千，店里包吃，等你什么时候学会做甜点，能辅佐我了。我再给你涨到八千，要是生意好，我再给你加工资。条件有一个，店里刚起步，方方面面需要人手，你还要上学，必须辞掉其他兼职，免得时间来不及。怎么样？林佑威心中盘算了一下，做的那些兼职跟稳定月入四千比起来，旗鼓相当。关键梦魇这店位置距离季大近，这样林佑威就能抽出更多的时间看书复习了。林佑威点了点头，行。等林佑威签下了入职合同，正式成为店里的员工。林佑威，你也算我的创业伙伴了，握个手。林佑威犹豫了一下，还是伸出了小手。梦魇笑得灿烂，握住了林佑威的小手，情到发乎，止于礼。就这样吧，能够守望在林佑威身边最后的两年，这样子足够了。说梦魇自私也好，这是梦魇为数不多的祈求，求上天原谅吧。魇哥，我爸微了我五十，我带来了疯狂星期四，一起吃啊。宋阳突然闯了进来，在看到梦魇跟林佑威握住的小手，瞬间傻眼了。林佑威触电似的抽回了手，红着小脸，交织着手指，不知所措，结结巴巴的开口：“你你你别误会，对不起，我什么都没看到。”你们忙！宋阳将疯狂星期四放到了桌上，转头就溜了。靠！破坏了这么好的气氛，眼哥不会揍我吧？不会吧？不会吧？第十章，楚天柱回归的宴会。你你快去解释啊！林佑威急了，看着这样的林佑威，怪可爱的。梦魇忍不住逗他，清者自清，你那么紧张，林佑威是不是真的喜欢我啊？梦魇，林佑威急得跺脚，小脸红扑扑的，跟新鲜成熟的草莓，好想尝一口。好啦，开个玩笑，他叫宋阳，我铁兄弟，也是店里的帮手之一。等他来了。我跟他好好解释，行了吧？东西都带来了，吃点。梦魇拿过来了，疯狂星期四，弄了个大鸡腿。林佑威，你不是最喜欢吃大鸡腿了吗？尝尝看。林佑威紧张的问道。梦魇，你真的会解释的吧？这货捉弄林佑威太多次了，林佑威都有点神经质了。会的，答应你的事情，我哪件没做到？林佑威蹙眉，确实，只要是梦魇答应林佑威的，这个男人最后都会完成。林佑威不知道梦魇到底看上自己什么了，明明自己那么平凡，无父无母，孤儿院长大，被院长妈妈收养后，家里。还挺富有的，就是林佑威不想用院长妈妈的钱。以前林佑威以为梦魇是想玩弄自己，或者就是看上了林佑威的小金库，一直躲着梦魇。后来渐渐发现，梦魇不是那种男人，人家是楚家的甄少爷。林佑威的小金库再多，也比不上顶级豪门的楚家啊！林佑威忽然想起，梦魇不是楚家的少爷了。瞧着梦魇的样子，他似乎对这些并不在意。某种程度，梦魇挺悲惨的。这时，林佑威的嘴巴里被塞进了大鸡腿。呜呜！林佑威难受的呻吟出声，在想什么呢？快吃！林佑威下意识地咬
贵上天了。这点钱存进小金库里不香吗？可谁不喜欢吃肉呢？受香味影响，林佑威很快就吃完了一个大鸡腿。来，张嘴。梦魇拿薯条沾了番茄酱，送到了林佑威的嘴巴里。林佑威拿出手机，梦魇，这里多少钱？我转一半给你。梦魇脸色一下子冷了下去。林佑威，你是逼我生气是吧？院长妈妈教过我，吃人嘴短，拿人手软，最好不要欠人人情，不然以后要还低。别看我这样，这点社会道理我还是懂的。你也别以为我真没钱，我有小金库。林佑威理直气壮的开口，兼职那么久了，加上林佑威节省花费，都存了好几万呢。这还不包括院长妈妈寄给林佑威的生活费。就算林佑威拒绝，院长妈妈还是执意要寄过来。林佑威索性一并存着了，加上林佑威不买护肤品、化妆品、衣服、裤子、鞋子，都是院长妈妈给林佑威买的，根本花不了多少钱。林佑威，忘记合同写了，我这包吃，这算老板慰问员工的。梦魇又将薯条硬生生塞进了林佑威的嘴里。说到好有道理，林佑威竟然无言以对。见梦魇生气了，林佑威不好意思的挠了挠后脑勺。那个梦魇老板，是我说错话了，对不起。梦魇假装不理会林佑威，你就说句对不起，那么没诚意啊？那那你想怎么样嘛？林佑威声音跟蚊子一样，越来越小声。自己想，这才叫有诚意。那那我请你吃饭，总可以了吧？行，这可是你说的，小财迷，我可没逼你。地点我选 ，OK。林佑威小脸写满了。纠结两个字，还没领到老板工资，就要请老板吃饭，实在大敌，广东话亏了的意思。最终，林佑威还是咬了咬牙答应下来。行，梦魇摸了摸林佑威的头，这就对了。放心，我吃不穷你。你不是有小金库吗？坏蛋！林佑威低低说了一声：“你刚才说什么？没什么，吃完了肯德基，加上林佑威的帮忙，店里的卫生、粉刷比梦魇想象的要快很多。”关店的时候，梦魇跟林佑威借了手机，说要打个电话。林佑威下意识的将手机借给了梦魇。梦魇从微信给林佑威赚了四千块，还给了林佑威。看到这四千块，林佑威不可置信的看着梦魇。梦魇，你这是算是提前给你预支的工资？要是没有你，店内肯定没那么快打理好。还有一点，林佑威，你今晚要请我吃大餐，我怕你钱不够，到时候还要我付钱，那我亏大发了。林佑威本来不想接受的，他还不算正式上班，就拿了梦魇四千块的工资。可是听到梦魇最后一句话，还是闭上了嘴。失去了家庭教师的工作，林佑威又不想动用小金库里的钱，加上今天还要请梦魇吃大餐。原本日花销三十块，估计要暴涨到几百块，甚至上千。林佑威丝毫不怀疑梦魇会这么干，经济严重超标，就当是先挪先用吧。梦魇揉了揉林佑威的头发，就这么愉快的决定了。关了店门，梦魇牵来了一辆自行车，拍了拍后座位。林佑威，上车。嗯。林佑威捏着小书包的背带，小心翼翼地上了梦魇的自行车后座。抓紧我，这路不好走，小心颠着了屁股。哦。林佑威纠结纠结再纠结，直至在自行车路过第一个小坑的时候，颠簸了一下。吓得林佑威立马抱住了梦魇的腰间，梦魇嘴角勾起一抹意味深长的弧度，让你早点抱紧我，怕了吧？才没有怕呢！林佑威小声的回应。忽然发现梦魇好瘦啊，腰间抱着的手感好舒服，而且梦魇身上还有一股清香味。明明刚才忙完装修，出了一身汗，特地跑到了店里的卫生间，说换身衣服，原来是偷偷喷了香水。意识到梦魇的小伎俩，林佑威忍不住轻笑出声。夕阳落在少女的侧脸，清甜的笑容，连林佑威自身都没意识到，这个样子的林佑威到底有多好看。有路人看到梦魇跟林佑威这对颜值巨高的情侣，忍不住拿出手机偷拍。等梦魇载着林佑威到了一家麻辣烫店，广式麻辣烫。梦魇，你说的大餐就是这个？怎么你不喜欢？越省妹子不是最喜欢吃广式，还喜欢吃辣不成？谁说我吃不了辣了？我只是想着。林佑威说到这，忽然闭上了嘴，看着梦魇帅气的笑脸，意识到梦魇这是故意为了自己选的地儿。麻辣烫不贵，选择广式也是照顾到了自己作为广东人的口感。笨蛋！林佑威低声说出了这句话。好啦，林佑威。下车了，刚刚忙活完，我肚子都饿了，要吃穷你，别舍不得给钱啊！哦，等林佑威跟梦魇进了店里，选好菜品，等着老板起锅上桌。林佑威低着头玩弄着自己的手指，好好尴尬。林佑威还是第一次跟男人面对面的吃饭，以前在大学食堂，梦魇缠着林佑威吃饭，旁边都有人的，偏偏这次店里没客人，只有空调放出冷气的声音，还有电视里的广告。梦魇骑了一趟脚踏车，热坏了，从冷柜里拿出了瓶汽水喝着，就看着对面的林佑威头垂的低低的。快要埋进桌子里，林佑威，跟我一起吃饭是不是很无聊啊？林佑威赶紧抬起头来，我我可没这么说，你别诬陷我。可是你的态度让我感觉这样，我真伤心。梦魇假装一副悲伤的样子，这林佑威急得红了小脸，还以为梦魇是真的伤心了，连忙开口：“那那你最近过得还好吗？”“还好，创业阶段浑身都是力量，还有你这个季大学霸来帮我，我感觉我这事业能成。”梦魇，你真的不考虑复学了吗？明明就剩下两年了，不复学了。梦魇冲着林佑威露出一个释怀的笑容：“是啊。”只剩下两年了，时间不多了。不知是不是林佑威的错觉，梦魇这个笑容里夹杂着些许悲伤。这时，店里的电视忽然插播了一条重磅新闻：关于楚家官
。昨天晚上宴会圆满举办完毕，现在才剪辑好放出来。顶级豪门楚氏集团的甄少爷回归，确实是个重磅消息。大战个热搜，电视插入，一点都不夸张。这可是庞大的流量，新鲜出笼的广式麻辣烫来喽！帅哥美女，请慢用。将砂锅端了上来后，老板娘急匆匆的守在电视机前看楚氏集团的晚宴剪辑。像这种顶级豪门找回甄少爷的剧情，堪称八卦模板。无数市井老百姓津津乐道的话题，晚宴布置的天花乱坠，极为隆重，受到邀请的权贵记者不计其数。林佑威注意到电视内容，担心的看向了梦魇：“你不要紧吧？”梦魇笑着摇了摇头：“我没事。”林佑威，你在担心我？林佑威顾不上梦魇的贫嘴，要不我们坐里面去吃吧？真没事，反正我跟楚家没关系了。林佑威看出了梦魇嘴角的释然，不知道梦魇这段时间到底经历了什么，又怎么做到那么快就放下跟楚家的感情？一时间，林佑威心里头难受的慌，来。吃梦魇夹着香肠，粉丝放到了林佑威的碗里。林佑威一动不动，头垂的低低的，整个人透着一股丧气。梦魇哭笑不得，我都还没颓废呢，你怎么先替我颓废了？没，没有啦。林佑威继续低着头，拿起筷子，默默将食物往嘴巴里塞。以往金贵的食物，林佑威是不敢浪费一点的，这样是对农民伯伯的不尊敬，对不起林佑威辛辛苦苦赚的钱，对不起院长妈妈的教导。这一次吃的那叫一个食之无味，弃之可惜。谢谢你，林佑威。梦魇突然开口。说出这句话，引得林佑威抬起头来，惊讶地看着梦魇。谢谢你这么担心我，我没事，所以你快变回原来那个林佑威吧。你这么丧气的样子，都快传染到我身上了。我今天是敲诈你吃大餐的，可不想血本无归啊。我我才没有。林佑威吃得更起劲了，一时间太过激动，还被呛住了，捶着胸口不停咳嗽着。你看你，梦魇下意识地拿过了桌边的饮料，递给了林佑威。林佑威赶紧喝了一大口，才将食物给吞了下去。这个时候才发现，这这不是你喝过的吗？啊，我忘了。梦魇一脸无辜。你你你你！林佑威小脸唰的一下变成了猴屁股，这不就是间接接吻？林佑威的初吻就这么没了，难受。香菇，我去下洗手间。林佑威立马起身走了，像是背后有连环杀人案的凶手追杀，留下梦魇一脸无辜。梦魇发誓，这次真的不是故意的，奈何这个单纯的月省妹子不这么想。得，梦魇占了林佑威便宜，这口黑锅背了就背了。林佑威这一离开，梦魇看向了电视，老板娘开的那么大声，想不注意都难。镜头恰好出现了楚家七个姐姐万千风华的身影。为了这个亲弟弟楚天柱，不管事业多忙，都从天南地北赶了回来，将梦魇赶出楚家，参加公布楚天柱真正身份的晚宴，亲自为楚天柱站台。就是这个楚天柱，形象不咋地，一头黄毛，流里流气的，穿着名贵的西装，像是穿着抹布，发福的身材完全撑不住，颜值跟梦魇根本没法相提并论。即便如此，楚天柱身上流着楚家的血液，是真正的楚少。七个姐姐脸上流露出来的宠溺、欢喜。是在面对梦魇前所未有的，原来一开始都是虚假的，偏偏梦魇为了这虚假的亲情，穷尽了所有，扮演着所有人眼中的乖孩子，逆来顺受，放弃欲望，一心一意只为了七个姐姐们。梦魇自嘲一笑，楚海军作为大姐，楚氏集团的总裁，自然要当代表，发表致辞，字字句句都是对自己亲弟弟的思念宠爱。如今天柱终于回到我们楚家，我们楚家八个孩子团聚，再也不会分开了。作为我们的亲弟弟。我们楚家一定会竭尽所能给楚天柱最好的一切。弟弟，当年你被拐走，已经让楚家追悔莫及，父母失踪，长姐如母，我会好好弥补你的。楚天柱才是真正的楚家少爷。掌声雷鸣。或许有人想到了，楚家还有一个少爷，在找回楚天柱后，被无情的赶出了楚家，犹如一条狗，不，甚至连狗都不如。养的狗久了还有感情，一个人说不要就不要了。这个少爷只是代替楚天柱不在的工具人。梦魇垂了垂眸子，吃着粉丝，胃口不减。他们不要自己，自己也不要他们，只剩下两年寿命。没必要跟他们怄气，还有更多美好的事情等着去做呢。林佑威终于回来了，看到电视内容的时候，刚才的害羞荡然无存，担心的看着梦魇：“你再不吃就要冷了，我一个人吃不完。”林佑威，你什么时候变得那么浪费了？我才没浪费，现在就要吃了。确认过眼神，梦魇没什么变化。林佑威这才暗暗松了口气陪着梦魇吃起麻辣烫来。哎，真没想到顶级豪门也有这么狗血的剧情，还好亲弟弟找了回来，不然人生的少多少遗憾啊！咦，老板娘忽然看向了梦魇，又看向了电视。林佑威注意到了这一点。由于林佑威的座位面向电视，能清晰看到老板娘的反应，发现电视竟然放出了梦魇以前的照片，主要是为了跟楚天柱对比，增加话题度。那个时候的梦魇刚刚张开，笑容灿烂，原地出道都能去拍偶像剧的那种。这么一对比，楚天柱确实颜值惨的可以忽略不计，完全没有遗传到楚家优异的颜值基因，都让人怀疑楚天柱到底是不是楚家的亲生儿子了。别说无法跟梦魇的颜值相提并论，楚家七个姐姐风华绝代，楚天柱一点都不沾边，长得也太不像了。老板娘这个举动显然是认出了梦魇，但是不太确定。电视放出来的梦魇是五年前的照片，楚海军先少让梦魇公布在媒体面前。大家都知道楚家有个少爷，具体长
。其实是不想梦魇太过招摇，免得以后找回了亲弟弟要抹除掉梦魇存在的痕迹，麻烦。不过媒体神通广大，还是挖到了一张五年前的照片。林佑威一下子紧张起来，如果老板娘认出了梦魇的真实身份，追问的话，说不定就是重提梦魇会伤心。眼看着老板娘越看越起疑，思来想去。林佑威突然夹起了一块牛肉干，送到了梦魇的嘴边。那这个好吃，你尝尝看。嗨嗨，梦魇差点被嘴里的牛肉丸给呛着了。林佑威主动给梦魇喂食，在梦魇眼里，无异于彗星撞地球那么离谱，从来只有梦魇这么做的。可是，在注意到了林佑威以及身后老板娘的目光，梦魇似乎想到了什么，毫不客气的就咬住了牛肉干。谢谢老婆。第十二章，楚思思，梦魇，求你，你你你！林佑威脸红的都想找个地缝钻进去，只是想帮梦魇解个围。这个家伙倒好，老婆叫上了。听到“老婆”这个称呼，老板娘这才收回眼神，继续看电视去了。要这个帅哥，真是电视上被赶出楚家的假少爷，现在不知道躲在哪里哭呢？哪里还会在这里吃麻辣烫，跟自家老婆卿卿我我的？老婆，来尝尝看，这个好吃。梦魇夹了个小鸭蛋递到了林佑威的面前，眼见林佑威没反应，梦魇小声开口：“拜托了，就当是送佛送到西，你这样子不吃，老板娘怀疑了怎么办？”林佑威轻咬嘴唇，还是吃下了梦魇递过来的小鸭蛋，好吃吗？老婆，好吃。林佑威轻轻应了一声。声音软软糯糯的，格外的甜，好吃就多吃点。你太瘦了，得多补充营养，免得别人见了以为我这个当老公的虐待你呢。林佑威低着头，细嚼慢咽，耳根子都红上了眉梢，压根不敢回应梦魇。这个男人蹬鼻子上脸的功夫，一等一地高。等吃完了麻辣烫，付款的时候，哎呀，难得见这么一对郎才女貌的夫妻来我店里吃饭，我高兴。老板娘大手一挥，特意为林佑威抹了零头，只收两个人六十块。我我，林佑威慌乱的不知所措。梦魇适时开口。谢谢美女姐姐，一句话将老板娘给夸得心花怒放。谁不喜欢大帅哥夸自己美女呢？帅哥美女再来啊！走出了麻辣烫店，已经天黑了。梦魇牵出自己的座驾，宝贝老婆，再陪我去个地方。林佑威扁了扁嘴，不肯上车。好啦，林佑威，谢谢你刚才愿意帮我解围，我承认是我得寸进尺了，你别生气了，好不好？梦魇双手合十，做出求饶状。林佑威这才缓了口气。梦魇，你真的没事了吧？他们吃麻辣烫的时候，电视一直在播放关于楚氏集团的新闻，老板娘放的大声，想不知道都难。林佑威通过电视介绍才知道，梦魇曾经的七个姐姐有多么优秀，在各方面领域大放异彩。这样的姐姐们竟然合伙将梦魇给赶出了楚家。你再不上车，我就真的有事了。你不怕公交停了呀？要我踩着单车送你回鸡大吗？见梦魇还有心思贫嘴，林佑威这才放宽了心，坐上了梦魇的单车，下意识的拉住了梦魇的衣角。这个小动作让梦魇会心一笑，坐稳了。等梦魇载着林佑威来到了电动车官方售卖店，林佑威露出小脑袋：“梦魇，我们不是去公交站吗？来这里做什么？”梦魇将单车停好，你选辆自己喜欢的颜色啊！林佑微微微一怔，店内必要支出，以后进货送货都要用到电动车。G 大允许学生放置电动车 ，G 大来我店里不远，骑电动车十分钟就到了。你要是天天坐公交，反而需要四十分钟。综合考虑，买辆电动车最划算。我林佑微低下了头，紧张的把玩着自己的手指。跟林佑微认识两年了，梦魇一眼看出了林佑微的尴尬，不会骑电动车，没骑过。林佑微又小声补充了一句，不会骑电动车，不会被炒鱿鱼吧？没事。我教你很简单，你选一辆吧。可是我怕疼。噗呲，梦魇没忍住笑出了声。林佑威更想挖条地缝钻进去了。你你笑什么呀？我只是没想到，什么都干的林佑威竟然还怕疼。林佑威气得鼓起了包子脸。正常人都害怕的好吧？梦魇摸了摸林佑威的头，没事，我会教你。等到你会为止，不会让你摔着的了。真的真的。林佑威看了一眼电动车，低下了头。这大很多学生都是用电动车代步的，确实方便很多。林佑威没想过，第一是因为花钱。第二是林佑威不会骑电动车，要是梦魇肯叫，林佑威想试试看，就跟梦魇说的那样，能够节约很多时间，时间应该用在有意义的事情上。最后，林佑威选了一辆白色的电动车，梦魇选了一辆黑色的电动车，黑白配，感情不累。由于梦魇还有一辆自行车，林佑威还没学会骑电动车，先将电动车放到店里，赶明儿等林佑威下课来到甜点店，梦魇打算带林佑威去学怎么骑电动车。期间，林佑威打算动用梦魇提前预支的工资，付了自己那辆电动车的钱。实在不行，林佑威只能动用自己的小金库了。结果被梦魇弹弹弹，疼到泪眼汪汪，这才不敢提了。这事儿了结之后，梦魇踩着单车送着林佑威赶到了公交站。月色漫长，街道人影川流不息。林佑威抓着梦魇的衣角，依依惜惜听得梦魇唱着什么歌。梦魇的声线低沉又有磁性，听得林佑威入迷了，不知不觉来到了公交站。怎么舍不得下车？梦魇一提醒，林佑威这才回过神来，赶紧下了自行车。明天下午两点，记得准时到。嗯，刚好公交车来了。林佑威赶紧上了车，这才长长吐出了一口浊气，不自觉地回望了一眼梦魇。梦魇牵着单车站在公交站，公交站的灯牌照亮少年过分英俊的侧颜。怎么说呢？林佑威
，最难过的事情已经过去了，还能有什么秘密呢？一定是自己想太多了。目送着林佑威离开，孟衍这才拿出手机，给孟达山发了一条“等下就回去”的信息，又对着八卦林佑威真实身份的宋阳一顿输出，收起手机，哼着小曲儿往家里骑去。忽然，一阵急促的电话铃声打破了孟衍对明日的美好幻想。见到是陌生人的电话，孟衍眉头不留痕迹地一皱，还是按下了接听键。喂，孟衍，你现在在什么地方？电话那头传来楚思思紧张的声音。孟衍冷冷开口：“我在外面，做什么？大姐的头疼正发作了，她一直忍者，现在很疼，你能不能过来帮大姐按摩一下，缓解大姐的头疼？”第十三章，孟衍，你也太不懂得感恩了，我拒绝。孟衍毫不留情地开口：“我不想再跟你们楚家扯上任何关系了。”孟衍，好歹你也是楚家养大的，我们确实将你赶出去了。但这十八年要没有楚家，你会变成什么样子？你自己说得清楚吗？如今大姐有难，如果不是实在没办法，我也不想求你。我们找了无数的医生，都找不出大姐的毛病，只有你才能做到。楚思思的声音透着几分斥责，斥责梦魇的不懂感恩，斥责梦魇对楚海军见死不救。那你知道我是怎么做到的吗？梦魇忽然反问了一句：“你说这话是什么意思？”楚思思不明白，楚海军的头疼症自从发作以来，谁都治不好。我为了楚海军，钻研了医术几年。到处拜访国医，看网上的视频学习，跑遍了全国所有的地方，什么土方子我都试过。我还是拿自己的身体当试验。就在你们为了追逐梦想自由自在的时候，我为了楚家不停的付出。我根本不喜欢学医，只是因为楚海军，因为我想着有一天家里谁受伤了，我会医术就能帮你们医治。最终，梦魇连自己都救不了。脑癌，现代医学最大的难题，无药可解。楚思思反而还有脸强求梦魇去救一个瞒着自己、将自己当做小偷代替品、时时刻刻防备再找回亲弟弟一脚踢开的冷血姐姐，哪里来的脸呢？真当梦魇是他们养的小狗，喜欢的时候就抱着玩一下，不喜欢的时候一脚踹开去找他们更加亲密的小狗。需要用到梦魇的时候，梦魇就会跟以前一样摇着尾巴迎合着他们，不管他们做了多么过分的事情。楚思思，被誉为天才外科医生的你，好好用你的专业知识帮楚海军治疗头疼吧，别找我道德绑架。欠你们楚家的我早就还清了。楚思思咬紧了嘴唇，面对梦魇的话语，楚思思无话可说。确实是楚家没有通知就将梦魇赶出去，他们姐妹商量好是一方面，另外一方面是怕拖着梦魇得知身世。会对楚家不利，到时候再出什么乱子就不好了。倒不如快刀斩乱麻，总归就是跟梦魇说的那样，防着他。没想到梦魇才离开楚家没多久，曾经远离楚海军的头疼症再一次卷土重来。楚思思用尽浑身解数，找了国内最好的医生，想要复刻梦魇对楚海军的治疗都没有办法。楚海军头疼的要命，楚思思看在眼里，疼在心里。能够缓解楚海军头疼的只有梦魇。要是早知道这一点，看在楚海军的份上，他们也不会这么着急将梦魇赶走。草泥马的梦魇，你现在长脸了是吧？不就是要钱吗？你说个数，多少钱？我们都满足你。暴躁的女声通过电话那边传入梦魇的耳畔。梦魇冷笑一声，要你 M L G B， 直接挂断了电话。敢骂老娘？楚青梅一把从楚思思手里抢过手机，听着电话那头嘟嘟嘟的挂断声，立马回拨了个电话回去。宁波打的电话正在忙线中。靠！竟然拉黑了。楚青梅气得要砸手机了。楚思思赶紧将手机抢救了过来。三姐不是说过了吗？你那暴脾气的收敛一下，不然你的狂躁症又发作了怎么办？你今天有吃药吗？我吃过了。放心，我只是生气，不是犯病。楚青梅气呼呼的开口，身穿黑色夹克，内里搭配一件黑色蕾丝短衣，露出肚脐眼，黑色的皮裤，短发染成了酒红色，整个人看起来干脆利落，又 A 又飒，不好招惹。楚青梅作为楚家老三，跟商贸豪门格格不入。楚青梅追求的是自由、随性，从事的是赛车工作，以女性的身份在世界级别的赛车比赛拿到了桂冠，风光无限，拿出了成绩。楚家亲戚对楚青梅的流言蜚语自然少了许多，同时混在赛车圈子，加上性格使然。狂躁症的影响，楚青梅的脾气犹如定时炸弹，一点就炸。现在梦魇不肯过来帮忙，到底该怎么才好？今天晚上大姐都没吃什么东西，一直在揉着太阳穴，肯定是头疼发作了。为了弟弟，一直强颜欢笑。哎，可以的话，楚思思都想替楚海军受着。长姐如母，父母失踪的时候，他们年纪还小，是大姐楚海军以一己之力扛起了摇摇欲坠的楚家，让他们有了依靠，可以自由自在的成长。明明这样的恩惠，梦魇也是受着的。他怎么可以如此忘恩负义，一点都不顾念楚海军当年拯救他们的恩情？楚海军的头疼症发展的如此严重，正是为了他们啊！楚青梅突然起身离开，三姐，你想去哪里？心里头闷，我出去透透气。等楚青梅离开了别墅，立马去车库骑上了哈雷摩托。梦魇还在楚家的时候，楚家七个姐妹创建了两个微信群，一个是有着梦魇的家庭群，另外一个是他们七姐妹的小群。家庭群很多时候都是梦魇在发信息，例如今天做了什么饭菜给姐姐们吃，提醒大姐楚海军的头疼症。提醒二姐楚君玲要吃甜点，补充灵感。提醒三姐楚青梅要记得吃药。七姐妹的小群，七个姐姐冒泡最多，都是背着梦魇说着他们的事情。在找回楚天柱后，楚海军决定将梦魇赶出楚家，摊牌梦魇的真实身
，一路直奔。梦魇在楼道放好了自行车，顺便带了点夜宵给孟达山他们。明天星期六，要不将玲玲也带过去吧？是个增进兄妹感情的好机会呢。经过上次学校的事件后，梦玲显然对梦魇的态度好了很多。对于这个因为梦魇导致小时候失去了母爱的亲妹妹，梦魇愧疚，想要好好弥补。以一个哥哥的身份，正当梦魇想要上楼的时候，机车引擎的轰鸣声由远及近，直接冲到了梦魇所在的楼下。第十四章，楚青梅，家人们，谁懂啊？这个世界真有人不爱钱的。楚青梅摘下了头盔，露出了一张俏丽的小脸，眼神带着不羁之色。在看到周围的环境时，楚青梅眉头不留痕迹的一皱，梦魇就住在这种鬼地方，也不换个好点的地方住。楚青梅甚至怀疑自己是不是定位错了。可是楚海军发的定位就是这里啊！不管了，先上去看看再说。记得是在第六楼。楚青梅快步冲上楼道，看着楼道里到处摆放着垃圾袋，空气之中弥漫着一股说不清道不明的酸臭味，时不时还有蟑螂经过。楚青梅差点被熏吐了。等楚青梅来到了四楼，刚好跟楼道口的梦魇撞了个满怀。此时，孟达山已经收到了梦魇的微信，正下来接自己的亲生儿子呢。楚青梅脱口而出。梦魇，你这住的是什么鬼地方啊？孟达山等人这才发现了楚青梅，见到楚青梅竟然追到了这里，梦魇瞬间冷了脸色。你来这里做什么？楚青梅咬了咬牙，梦魇，还不是你不答应帮助大姐，我只能来这里了。我都说了不答应了，你听不懂人话吗？楚青梅，向来心高气傲的你，什么时候变得那么厚颜无耻了？楚青梅指了指自己的鼻子，你你骂我厚颜无耻？梦魇，你哪里来的胆子，少摆出高人一等的样子？你不是我姐姐，我也不是楚家人，你你你你厚颜无耻，你忘恩负义！梦魇都要被楚青梅给气笑了。这个女人是不是出生的时候自带小脑萎缩了？将梦魇无情赶走的是楚家人，让梦魇认清楚自己的身份，回归孟家之后，别再自称楚家人，免得给楚家带来不必要的麻烦。现在有求于梦魇，就眼巴巴的跑到梦魇面前，还指责梦魇厚颜无耻、忘恩负义。怎么梦魇以前就不知道楚家人是这副德行？真是舔狗舔狗，一无所有。梦魇跟楚青梅的争吵，让孟达山明白了情况。哦，原来是楚家人，请问你有什么事吗？对于这些愿意放梦魇回到孟家团聚的楚家人。孟达山还是心怀感激的，毕竟是楚家主动联系上了孟达山，将梦魇是亲生儿子的事情告知了他们。尽管孟达山知道楚家这么做有他们的私心，就是让梦魇赶紧离开楚家，给他们的亲弟弟腾位。爸，我没什么话跟楚青梅说的，这件事您别插手了。楚青梅，不管你做什么，我的答案依旧不会改变。前十八年，梦魇一直都是为了楚家而活，现在只剩下两年寿命，梦魇只想要回属于自己的人生。楚青梅看了一眼老实巴交的孟达山，立马开口：“孟达山，据市中心地段选个房，我送给你们。”啊。突然被叫到名字的孟达山显得不知所措。我知道你们还有个妹妹正在读私立小学，价格不菲，我可以送一套学区房给你们，最繁华中心地带随便挑。我楚青梅说话算话，你们知道我楚氏集团跟 F 一赛车手冠军的分量，前提就是梦魇必须帮大姐治疗头疼症。楚青梅不是傻子，跟梦魇相处这么多年，知道这个假弟弟心高气傲，被楚家那么绝情对待，梦魇不可能那么简单回心转意，威逼不行那就利诱。梦魇骨子清高，但是他的家人又如何？梦魇。你已经对不起你的亲生父母那么多年了。如果不是为了找你，他们现在不可能那么落魄。还有梦玲是你的亲妹妹，你忍心看着她读着高价的私立小学，得不到最好的教育，让你的父母为之承担吗？只要你一句话，最好的学区房随便你们挑，就算以后你们想离开聚市，把房子卖了，也够你们在乡下一辈子无忧无虑了。梦魇陷入了沉默，不得不说，楚青梅确实抓住了梦魇的软肋。梦魇不想再跟楚家人扯上关系，可是市区繁华中心一套学区房，价值上千万，剩下两年，梦魇没有把握能够赚得出来。为了父母，为了亲妹妹，梦魇要向楚家低头吗？我，孟达山看着梦魇为难的脸色，正想开口，我不要。梦玲奶声奶气的声音传了过来，见梦玲抱着个粉色兔子玩偶，怒气冲冲的跑到了楚青梅的面前，伸出稚嫩的小手护着自家亲哥哥，我们才不要你们的臭钱施舍呢。我读书那么认真，用功，一直拿学校的奖学金，考到了年级第一，学校已经免了我的学费跟杂物费了，我不是爸爸妈妈的负担。如果你想要欺负我哥哥，我饶不了你。楚青梅没想到半路会杀出梦玲这个程咬金，看着梦玲倔强的小脸，楚青梅竟有点喜欢这个小丫头，简直跟小时候天不怕地不怕的楚青梅如出一辙。是我们不要，楚青梅小姐，请你回去吧，我们这里不欢迎你。你说过我儿子不属于你们的世界，现在应该人归原主。我希望你不要再来打搅我们的生活，这样子会让我们感到很为难。向来和颜悦色的张妙花难得显露出了几分怒意，话别说的那么满，这可是市区繁华地段的一套学区房，价值几千万。我调查过你们的家庭背景。你们怕是穷尽几辈子都买不起，仔细考虑考虑吧。楚青梅定下了心神，这个世界为了金钱，最后闹得反目成仇的人数不胜数，亲人、兄弟、姐妹，因为一个钱，四分五裂。钱这个东西，可恶归可恶，追求它陷入深渊的人不计其数。我是一家之主，我在这里明说了，不需要。楚青梅小姐，我感激你们将梦魇送了回来。如果你们是来做我们孟家的客人，我们欢迎；如果你是想要来捣蛋，让我儿子为难
。楚青梅不是谁都像你想的那么爱钱，没有骨气。收起你那套有钱人看穷人的嘴脸，我们家人穷志不穷，而且我答应过我爸妈，我会努力赚钱。几千万对于这个家，绝对不是一个无法实现的梦。楚青梅的脸色一片青紫，没想到自己想出来这么完美的计策，竟然对孟家人一点用都没有。家人们，谁懂啊？这个世界竟然真有人不爱钱的，你们会后悔的。楚青梅咬了咬牙。转身离开，孟玲冲着楚青梅的背影做了个鬼脸。坏女人，别再来我们家了。楚青梅瞪了一眼孟玲，你个小鬼头，我记住你了。随便你，反正喜欢我的人多了，不缺你一个。楚青梅嘴角一抽，差点笑了出来。真是古灵精怪的丫头。孟眼还以为楚青梅想对孟玲做什么，连忙将孟玲护在身后。楚青梅，你们楚家不至于无耻到对一个小女孩下手吧？你他妈的是疯了吧？孟眼，我怎么可能这么做？错过了这次机会，我倒要看看你们一家穷鬼日后想起来会是怎么后悔。第十五章。林佑威，梦魇，你干嘛啊？万庚，楚青梅走了。梦魇这才放下心来，看向孟达山等人，由衷的开口：“爸妈，谢谢你们，一家人，别说谢谢，儿子，我知道你被赶出楚家，受了很多委屈。我们作为你的亲生父母，没有跟楚家抗衡的力量，但总归不能给儿子丢脸，强迫儿子做不喜欢的事情，是不是？”看着孟达山跟张妙花体贴的模样，梦魇鼻尖一酸，想哭。或许被楚家无情赶走，并不是一件坏事，不然梦魇找不回这么好的亲生父母、亲妹妹。梦魇蹲下身。摸了摸梦玲的头，谢谢你，玲玲，我我才不是帮你呢，我只是看不惯那个坏女人在我们家门口那么撒泼，我还没有原谅你，你少跟我一副很熟的样子，套近乎。梦玲紧紧抱着怀里的粉色兔子，傲娇的开口：“我给你带回来了最喜欢吃的烧烤，玲玲，吃完明天哥哥带你出去玩，好不好？”我，梦玲已经闻到烧烤的香味了，肚子里的馋虫正在打架，明天还能跟着梦魇出去玩，奈何刚刚跟梦魇放下了狠话，梦玲哪里好意思松下口呢？哎呀，老婆，刚好我肚子饿了，一起吃吧。嗯，玲玲。记得你最喜欢吃炸鸡腿了，玲玲，你可要吃多点。你现在还小，正长身体的时候呢。孟达山跟张妙花赶紧打着圆场，小丫头哪里知道大人们的心思，立马开口：“那那我就勉为其难吃一个吧。”梦魇释怀的笑了。那一边已经来到楼下的楚青梅还在生着闷气。要是以前，楚青梅早就发飙了。奈何有梦魇的亲生父母，还有亲妹妹在，楚青梅不好发作，用力踹了一脚哈雷摩托。在听到楼上传来的欢声笑语，楚青梅心里头更加郁闷了，比之被梦魇拒绝的心烦意乱，更多的是失落。该死的梦魇！怎么变得那么不讨人喜欢了？明明以前不是这样的。自从梦魇被赶出楚家，楚青梅已经挺久没遇见过梦魇了。除了过来帮忙梦魇迁出户口的楚文燕，还有偶遇梦魇的楚海军跟楚思思。楚青梅真没想到梦魇如此绝情，也没想到梦魇的亲生家人会如此坚定不移的站在梦魇身边。就算以后会后悔，至少现在为了梦魇拒绝楚青梅给的学区房，是有几分为了儿子的真心吧？真好呢。楚青梅赶紧甩了甩头，不对，自己在胡思乱想什么？如果不是梦魇这个扫把星来到楚家。父母根本就不会失踪，他们不会变成无父无母的孩子，楚海军也不会过得那么累，一切都是梦魇的错。这时，楚青梅的手机响了起来，是楚思思。接通电话，楚思思立马开口：“三姐，你是不是在梦魇那边？”是。楚青梅也没打算瞒着。楚青梅离开的时候，楚思思肯定有所察觉，加上楚青梅那么久没回来，猜到楚青梅是来找梦魇了。结果怎么样？说起这件事，楚青梅就来气，一股脑将刚才发生的事情告知给了楚思思。楚思思沉思了片刻，道：“梦魇的家人真的那么说的？”齐妹，你怎么感觉一点都不惊讶的样子？毕竟梦魇的家人为了找梦魇花了十八年，如果不是真的想念这个亲生儿子，是不可能做到这个地步的吧？说的好有道理，楚青梅竟无言以对。总之，三姐，你先回来吧。关于找过梦魇的事情，别跟姐姐们说。大姐的事情，我们再想想其他办法。我知道了。翌日，孟达山特地关了包子铺，一家人陪着梦魇来到了新开的甜点店，看着已经装修好的甜点店，帮衬着梦魇将店里最后一角收拾好了。期间，宋阳也来了，叔叔、阿姨、玲玲妹妹好。胖子的嘴巴甜的一逼。孟达山笑容满面，这位就是宋阳吧？常听梦魇说起你，怎么，叔叔，眼哥是不是暗地里经常说我坏话？哪里的事？梦魇说了，你是他这辈子最好的兄弟。宋阳瞬间感动不已，眼眼哥就差直接抱住梦魇各种亲了。好了，拿张纸擦擦鼻涕，别流到我身上了，怪恶心的。收拾完了甜点店，见没什么可以忙活的了，孟达山跟张妙花就回包子铺了。对了，眼哥，昨天的美女怎么样了？宋阳贼兮兮的用胳膊肘碰着梦魇，梦魇点了根烟。顺手给了宋阳一根，别瞎说，人家是来店内应聘的。得了吧，眼哥，大家都是男人，我们做了那么久兄弟了，你什么意思？我还不知道吗？看你的眼神我就明白，你对人家有意思，对吧？看着宋阳挤眉弄眼的样子，梦魇暗暗叹了口气儿。如果梦魇没有得绝症，一定光明正大追求林佑威，知道错过了这个女孩，就算是死尽了棺材都会后悔。只可惜梦魇没有这个机会了，偏偏舍不得，想在人生最后两年，哪怕能多跟林佑威相处一下，留下一点回忆也好，红塔山赔一根。请宋
等林佑威下午来到了店里，一头长发，穿着简单，依旧遮挡不住傲人的颜值。林佑威一进店内，好像有阳光穿透而来，空气之中都充满了活力。看着再次焕然一新、摆放整齐的甜点店，就插上货了。一双小小的眼睛盯着林佑威：“你不是沈妮的老师吗？你是梦玲。”在学校的时候，林佑威跟梦玲打过照面。听到动静，梦魇从后厨出来，来了，这是我妹妹玲玲，你见过的。玲玲，叫佑威姐姐。佑威姐姐好，嗯，真可爱。等梦魇骑着电动车。让孟玲站在前面，林佑威坐在后面，三人戴上了安全头盔。林佑威下意识地抓住了梦魇的腰间，这个举动让梦魇会心一笑，坐稳了。等三人来到了无人的河边，运动林阴道，梦魇开始教着林佑威骑电动车。其实原理很简单，会骑自行车就会骑电动车，克服那股害怕的心理。奈何林佑威抓着电动车的方向盘就紧张，别紧张，就跟骑自行车一样，抓稳车头，控制方向就好。林佑威轻声开口：“我我也不会骑自行车。”梦魇脸上一个大写的“囧”字，林佑威低下了头。怯懦的开口：“梦魇，你是不是觉得我很没用？谁敢这么觉得你？我揍死他丫的！”梦魇挥舞了一下拳头。好了，我们有的是时间，重点是抓住诀窍，慢慢来。我我再试试看吧。在梦魇再三鼓励之下，林佑威深吸了一口气儿，克服内心那股紧张感，认真记住梦魇说的要领。真正要启动的时候，林佑威还是控制不住的，浑身发抖。这个情况太容易摔着了。梦魇想了一下，忽然坐上了后座，伸出双手，从林佑威的外围穿过，抓住了车头。这种姿势。像是林佑威被梦魇禁锢在怀中，感受着少年身上的炙热，林佑威脸色唰的一下变红了，蚊子般的说道：“梦魇，你你做什么？”第十六章，间接接吻，心跳加速，帮你固定车头，不然你摔了怎么办？梦魇真的没其他想法。林佑威，集中精神，我这条小命就交到你手上了，哪里有那么夸张？你怕疼，我也怕疼啊！不知怎么的，有梦魇在林佑威的身后，林佑威忽然觉得没那么害怕了。等电动车启动的时候，梦魇保持着低速行驶，就这样抓着车头，千万别紧张。稍微扭转一下方向就行。梦魇一边教导着林佑威，一边慢慢放开了手。林佑威开得很慢，在一瞬间掌握到诀窍之后，眼睛发光，真的跟梦魇说的那样，一点都不难。渐渐的，林佑威敢提速了，调转车头，一气呵成。怎么样？我说过了，掌握诀窍了，就一点都不难。嗯。林佑威绽放了笑容，落入梦魇的眼中，如三月春光，怦然心动。一想到这样的女孩不是自己所能拥有的，眼神不由得感伤起来。梦玲已经玩累了，蹲在一边，托着腮。看着林佑威跟梦魇骑电动车的画面，小小的眼睛大大的问号，怎么觉得自己像是个电灯泡呢？骑累了，梦魇便领着林佑威跟梦玲在一边休息，随手拿过了自己的背包。诺，新鲜出笼的三明治，尝尝看。林佑威朝着梦魇眨了眨眼睛，这是你做的？是啊，买了点材料，试试看机器能不能用，尝尝看，评价一下味道。在梦魇眼神示意之下，林佑威咬了一口，下意识的开口，好吃。梦魇嘴角勾起一抹弧度，好吃就多吃点。对于做甜点的手艺，梦魇是十分有自信的。当初在楚家，为了七个姐姐的营养均衡，加上二姐楚君林对梦魇的甜点需求量巨大，梦魇这些年一直研究怎么做甜点显得好吃，而且不显得发胖，让女性放肆满足味蕾的时候能够保持好身材，就是苦了宋阳。因为梦魇的手艺太好，还没研究出不发胖的配料前，吃成了胖子。能得到林佑威的夸赞，梦魇心里还是开心的，马马虎虎嘛。梦玲傲娇的开口，手上动作不减，三两下就吃完了一个三明治。玲玲，我这里有麦茶，是我院长妈妈自己亲自种的，你尝一点。面对小孩子。林佑威总多了几分慈爱，不像面对其他人那样内敛，话都不敢说多一句，拿出了麦茶给梦玲。梦玲喝了一口，感觉甘甜的茶香在唇齿肆意。哇，好好喝啊！谢谢佑威姐姐。林佑威宠爱的摸了摸梦玲的头，看着这样的林佑威，梦魇轻声开口：“林佑威，你变了啊！”林佑威微微一怔：“我怎么了？以前的你见到我转身就跑，还得我拼命堵着你，拉扯你，到处跟我玩捉迷藏。现在你倒像是一个正常的女孩子了。我，我现在在给你打工，还能怎么办吗？”林佑威的声音越说越小。头垂的低低的，不安分的摸着自己的手指头。佑威姐姐，你的脸怎么那么红啊？是不是发烧了？梦玲注意到了林佑威的异常，踮起脚尖，跟小大人一样探了探林佑威的额头。哎呀，好烫！哥，梦魇，怎么办呀？梦魇将梦玲拉扯到怀里。没事，你佑威姐姐就是这样的性格，一会儿就好了呀。真的吗？真的。等你跟佑威姐姐相处久了，就知道佑威姐姐是什么样的性格了。对了，佑威，你的麦茶我也喝一口啊。梦魇不由分说的拿起麦茶倒了一杯。嗯，果然是好茶。那那是我喝过的。林佑威弱弱的开口，难受。香菇，梦魇这家伙又跟林佑威间接接吻了。想起上次吃麻辣烫的时候，林佑威不小心喝了梦魇的饮料，这下脸变得更红了，直接埋进了膝盖里。心跳速度好奇怪，很快，有点难受。梦玲小声的开口：“梦魇，你确定佑威姐姐不用去看医生吗？我怎么看她越来越严重了？”等梦魇骑着电动车，先将林佑威送回甜点店，再将梦玲送回包子铺。这容易害羞的丫头，今天跟着梦魇、梦玲出去，都不知道脑充血多少次了
，玲玲就拜托你们了，我先回店里去。去吧去吧。梦魇一走，老两口立马拉着梦玲询问今天的情况。幼薇姐姐，好喜欢害羞啊。梦魇喝了一口幼薇姐姐的麦茶，幼薇姐姐就脸红地话都说不出来。我还以为幼薇姐姐生病了呢，嘴里嘟囔着什么，间接接吻。爸妈，间接接吻是什么意思？死！老两口不由得倒吸一口凉气，这发展地未免太快了吧。梦魇还不知道自己父母已经想歪到什么地方了。回到甜点店的时候。发现林幼薇没闲着，将店内整理得干干净净，一点灰尘都没落下，连梦魇回来了都没发现。等林幼薇打扫完了，确认没有遗漏，满意的点了点头，扭头一看，见着梦魇正在门口，阳光将梦魇高大的身影拉得很长。梦魇用着一种十分温柔的眼神看着林幼薇，弄得林幼薇心里头砰砰的，忍不住低下了头。你回来怎么不说一声啊？看你这么认真，不好意思打搅你。梦魇走进店内，巡视了一圈，林幼薇，我觉得我该给你加工资了，你做事真的太仔细。太认真了，像你这么好的员工，要是你被别的老板拐跑了，我觉得我这店里是天大的损失。林佑威摇了摇头，不用了，该给我多少就是多少。梦魇，既然我选择帮你做事，那我就要负起责任来。林佑威，在触及你底线的事情，你话总是特别多，这样的你能够一直保持下去就好了。梦魇摸了摸林佑威的头，眼神闪过一抹林佑威不知道的悲伤。我，我才没有。好了，我要关店了，明天记得准时过来。骑上你那辆白色电动车，我送你回暨大。关了甜点店，梦魇拿起头盔，亲自给林佑威戴上。我，这个我自己会。林佑威小声开口，梦魇以为林佑威不会骑电动车，连头盔都不会戴了，又不是笨蛋，我亲手给你戴才放心。头盔是保护生命最有用的东西，只要骑电动车，千万别忘了。好了，你在前面走，我会在后面跟着你。毕竟是真正意义第一次上路，电动车虽然简单，梦魇就怕林佑威出了意外。好，有梦魇跟着，林佑威下意识安心了许多，骑着电动车往巨大的方向开去，时不时通过后视镜观察着梦魇。梦魇一直保持着不远不近的距离。默默守护在林佑威的身边，发现林佑威通过后视镜在偷看梦魇的时候，梦魇笑着冲着林佑威比了个耶的姿势。阳光将少年太过英俊的脸庞镀上了一层金色的余霞。林佑威赶紧将视线收回去，砰砰，心跳的速度怎么又开始控制不住了呢？第十七章，梦魇，少他妈道德绑架老子，你们不配！梦魇将林佑威安全护送到 G 大，亲自送着林佑威到了女生宿舍楼下，送到这里就好了，谢谢你，梦魇。梦魇耸了耸肩。没事，如果不是你，怕是我都没机会再回到暨大呢。梦魇，如果你后悔的话，其实可以去找辅导员。我不后悔。不等林佑威说完，梦魇直接打断。紧接着，梦魇摸了摸林佑威的头，谢谢你，林佑威，我真的不后悔，真的。你能关心我，我很开心。看着梦魇的笑容，林佑威不知怎么的，能感觉到梦魇的笑容背后夹杂着些许不为人知的哀伤。林佑威低下了头，心中有些苦涩。好了，明天没事记得准时来上班，店内还要靠你帮衬呢。我走了。梦魇骑着电动车。背对着林佑威，挥了挥手，留下林佑威目送着梦魇远去的背影。难得回一趟暨大，梦魇骑着电动车在校园内逛了逛。即便这儿的一切不再属于自己，梦魇的同班同学、舍友，在知道梦魇被赶出楚家，楚家甄少爷楚天柱回归，并且在楚海军动用关系下进了暨大，纷纷跟梦魇划清界限。昔日里还有找梦魇私聊，现在都消失了。梦魇不屑于跟这些家伙有任何来往，主动将他们删除。说来真是讽刺，楚海军是最讨厌那种利用裙带关系谋取利益的人。为了楚天柱，楚海军不惜打破原则，也要动用特权让楚天柱进入暨大。看来，所谓的原则，在遇到最重要的人，可以一而再、再而三的让步。只是这个人不是梦魇。就在这时，迎面走来了两道身影。哎呀，天柱，你好坏呀、啊！天柱，这个冰淇淋好好吃，你尝尝看。发嗲的声音让人生理不适。不是，暨大校花陶青青还能是谁？然而，被陶青青粘着的那个发胖黄毛，就是楚天柱。连梦魇都不得不佩服陶青青的牛逼程度。知道梦魇是楚家少爷的时候，陶青青死皮赖脸的缠过来，被梦魇三番两次的拒绝之后，还到处散播陶青青是自己女朋友的消息。知道梦魇被赶出楚家之后，立马跟梦魇划清界限。转头楚天柱来到 G 大，陶青青又巴结上了楚天柱，这速度令人叹为观止，简直将“拜金”两个字发挥到了极致。啊，不是，这货真的就不装矜持一下吗？真以为有钱人是都没脑子的？只要稍微对这个陶青青调查一下，就知道他有多么拜金。楚家七个女人再怎么宠爱楚天柱，也不可能会接受陶青青这么个功利性的拜金女吧？暨大校花四个字都被陶青青败坏了。梦魇打算装作没看见，骑着电动车加速离开。结果陶青青眼尖的发现了梦魇，一下子叫了起来：“天柱，快看快看，那不是被你们楚家当做狗一样赶出去的梦魇吗？我听说他亲生父母还是穷鬼，开包子铺的，从天堂坠入地狱，麻雀还想要飞上枝头变成凤凰，真是笑死个人！”陶青青叫的十分大声，立马无数双眼睛齐刷刷落在了梦魇的身上，窃窃私语。没想到梦魇还敢回来暨大呀，真有胆子！不只是有胆子，还没脑子。他从暨大休学了，难道是因为被赶出楚家，打击太大了，精神失常了？可惜了，梦魇长得那么帅，还聪明，是暨大校草啊。对比起来，楚
。我看梦魇不像疯了，应该是楚家对梦魇做了什么吧？毕竟楚总都将亲弟弟楚天助力用特权硬塞进祭大了。要是这两个人平日里抬头不见低头见的，那多尴尬。楚天助会一直想着自己丢失那些年，梦魇代替自己在楚家享受的荣华富贵，自己却过得捉襟见肘。楚家自然是偏袒失踪多年的亲弟弟，这是人之常情。这一下，楚家甄少爷跟贾少爷撞上了，有好戏看了。梦魇眯了眯眸子，透着股危险的气息，停下了电动车，冷冷的看向了陶青青。陶青青，是不是之前那巴掌还不够让你清醒？你说我怎么样都可以，我无所谓。但你说我父母是不是又欠抽了？面对着梦魇的威胁，陶青青这次不怕了。梦魇，别以为你是男人，我是女人，打不过你，你就可以为所欲为。现在我男朋友在这里，天柱就是这个家伙，霸占了你的身份，在楚家过了那么多年富贵生活不说，还不懂得感恩，竟然动手打女人，简直是最差最没品的男人。天柱，你帮帮我，他又要打我了。青青好害怕啊！陶青青瑟瑟发抖的躲在了楚天柱的身后，那叫一个察言察语。偏偏很多脑子跟下半身绑定的男人就吃这一套。楚天柱还没开口呢，又有一个女的跳出来，指着梦魇的鼻子骂道：“梦魇，你真不是男人，青青是个女人，你怎么可以打人呢？”这个女的梦魇认识，是陶青青的跟班，卢环环，长得一般，身材一般，家世一般，哪里都一般，放到人群之中就是泯灭的存在。卢环环就靠着做陶青青的跟班，赚点校花的人气，简称“狐假虎威”，满足卢环环的存在感。其实。陶青青就是拿卢环环当跑腿工具人，用来衬托陶青青美丽的存在。鲜花再漂亮，旁边要是没有衬托物，总觉得单调。加上一个卢环环，陶青青的漂亮就是毋庸置疑。现在卢环环抓住机会给陶青青献殷勤，当然不会放过。天哪，梦魇竟然打了陶青青，他已经堕落到这个地步了吗？动手打女人，就算是校草，滤镜也破碎了。梦魇肯定是疯了，以后谁嫁给了梦魇，肯定要被家暴。卢环环听着周围人的闲言碎语，得意洋洋的叉着腰看向梦魇。卢环环，你家人死了。你说什么？梦魇突如其来的一句话，让卢环环脸上的笑容瞬间定格。你家人才死了呢！臭梦魇，你他妈的是不是疯了？找揍啊！你那么紧张做什么？我只是将陶青青对我做的事情在你身上重演一遍。你是陶青青养的一条狗，陶青青做什么都是对的，那么你就不该反驳我说的话。反正你也没有家人，没父母管教，就是个孤儿，真可怜。梦魇，卢环环气得浑身发抖，冲上来就想给梦魇一巴掌，被梦魇无情的推倒在地上，疼的叫出声来。你喜欢做陶青青的舔狗？对着陶青青摇尾巴，随便你，别拿道德绑架这一套对我，你不配。还有，觉得我做错的人，我在这里放出一句狠话，回家赶紧看看你们的父母吧，别最后尽孝的时间都没赶上。户口本只剩自己一页了，真几把可怜。第十八章，楚天柱，小说看多了，真当老子是脑残反派了。梦魇这样子放狠话是要激起公愤的，可是，在对上梦魇充满戾气如野兽的双眸，众人竟被镇住了。现在的梦魇像是豁出命不要的疯子，一个不爽就能拉着别人同归于尽，谁都不敢招惹。眼看着没人敢招惹梦魇，陶青青气急败坏，连忙拉着楚天柱的手臂，撒娇道：“天柱，你看这个疯子，你女朋友被欺负了，难道你就坐视不理吗？好了，你闭嘴，叽叽喳喳的，吵得我脑壳疼。”楚天柱突然冒出这句话，瞬间吓得陶青青大气儿不敢喘一下，就怕好不容易掉到手的金龟婿飞了。楚天柱单手插兜来到了梦魇的面前，梦魇有一米八八的身高，楚天柱只有一米六八，加上身材胖，搞得楚天柱长得更矮了，还染着一头黄毛。楚家真假少爷同框，这个对比简直杀人诛心。楚天柱还得仰着头看向梦魇，你就是楚梦魇，是我。梦魇是第一次见到楚家这个亲弟弟，面对眼前这个人，梦魇没有任何多余的感觉，只觉得陌生。如果楚天柱要找麻烦，梦魇也不会惯着。来了来了，吃瓜群众翘首以待，等着楚天柱要怎么教训这个曾经鸠占鹊巢的楚家假少爷。结果没想到你本人长得比照片好看，这就是所谓的不上进。我靠，你是什么长大的？怎么长得那么高？我感觉我的营养补充也不错呀、啊。楚家的基因我也应该有遗传到才对啊。众人大跌眼镜。楚天柱，这是疯了吧？按照正常剧情，楚天柱不应该利用自己楚家甄少爷的身份，对这个假少爷挥下鞭子，狠狠打一顿的吗？连梦魇也没想到楚天柱会说出这样的话，一时间不知道楚天柱想做什么。来，梦魇，抽根华子，给我个面子，这件事就这么算了吧。说着，楚天柱还真的掏出了包中华，给梦魇点了根烟。事已至此，梦魇也不好多说什么。你以后小心点，别再四处犯贱，不然我饶不了你。陶青青被梦魇狠厉的眼神瞪得下意识后退了好几步。梦魇抽着烟，骑上了自己的电动车。在众目睽睽之中离开。等梦魇走了之后，陶青青这才回过神来，立马拉着楚天柱：“天柱，你你你你怎么回事啊？你现在才是楚家甄少爷，你派一个假货做什么？你他妈都市无脑爽文看多了是吧？真以为老子是没脑子的反派？一招得志飘上了天。这种货色，无论在现实还是小说，都是死的最快的那种。老子脑子灵光，没你想的那么蠢。”楚天柱翻了个大大的白眼，一把推开了陶青青，径直离开。天柱，天柱，陶青青只得快步跟上。梦魇骑着电动车回到了包子铺附近。一个急促的电话打了过
一直都是微信交流。以林佑威的性格，他没那个胆子主动打电话给梦妍，除非是发生了什么很严重的事情。梦妍，你没事吧？啊！梦妍懵逼了，我听说了，你在学校里碰上陶青青同学，还有楚天柱同学了，现在整个暨大闹得沸沸扬扬的。嗯，我就是想问问你有没有事。林佑威的声音很轻，如一股暖流涌入了梦妍的心中，梦妍笑得比蜜糖还要甜。哦，我知道了，林佑威，你在担心我？你少贫嘴啦！你你没事吧？说实话，林佑威，我现在难受的要死了。我坐在阳江边，喝着酒，都要跳下去了。哎，平白无故生活了十八年的家说不是我的家，还来了个甄少爷代替了我的位置，我被赶了出去。现在还办理了休学，看着甄少爷在祭大里过得风生水起，心里头真不是滋味啊！喂，梦魇，你在哪里？你要冷静，你千万别做傻事啊！林佑威被吓得话都说不稳了。好啦，林佑威，跟你开玩笑的，我没有悲伤，反而知道你在偷偷关心我，我很开心。我说过了，做任何事情都是自己的选择，不是被迫的。说实话，第一次见到楚天柱这个家伙，比我想象中的，嗯，要安分。孟妍仔细跟林佑威说了遇见陶青青、楚天柱的情况。陶青青跟他的舔狗们还是一如既往的讨厌，倒是楚天柱，只能说他会做人，不像是正常人想象的那样，要给孟妍这个假少爷来个下马威。总之，我没事，你放心了。拿了工资，今天晚上吃的丰盛一点，别再吃什么汤水泡饭了。你要是营养补充不上，明天帮我干活没力气怎么办？我可是恶臭资本家，要好好榨干你的价值的。要是被我发现你没吃好，看我不修理你！孟妍张牙舞爪的说道。林佑威只说了一句，知道了，就挂断了电话。孟眼没往心里去，回到包子铺，跟着家人吃晚饭。期间，孟达山跟张妙花时不时交流眼神，又偷偷看向孟眼。孟眼看出了这一点，笑道：“爸妈都是一家人，有话直说。”可嗨嗨，我跟你妈，嗯，就是想着你那甜点店打算叫什么名字呢？啊，对对对，孟眼，你那店铺还没取名字吧？孟眼抿了抿唇，名字我想好了，叫做随安。希望每一个进入店内的客人都平安顺遂，好不好？得了绝症，找回亲生父母亲妹妹之后，孟眼知道了生命的难能可贵，还有最好的兄弟，最美好的女孩。只可惜太迟了，这是梦魇事业的起点。取随安这个名字，寄托着梦魇最美好的期望，希望脑癌夺走梦魇生命的速度慢一点，让梦魇能多一点时间去做自己想做的事情。随安，好，好名字。吃完了晚饭，梦魇帮着家人洗刷着碗筷，店外忽然电闪雷鸣，紧接着雨滴坠落下来。初秋的雨季总是这样，说来就来，说走就走，一点都不给人准备的机会。就在这时，梦魇的手机响了，梦魇擦干净了手，拿出手机，看到来电显示人眉头不留痕迹的一条。陈燕，他不是林佑威的舍友吗？当初为了追求林佑威，孟眼将林佑威的舍友都加了一遍。后来孟眼被赶出了楚家，再也没联系过了。没想到陈燕会主动找孟眼，难道跟林佑威有关？孟眼按下了接听键。陈燕，有事吗？孟眼，你知不知道佑威在哪里？他在跟你打完电话后不久，一脸紧张的出去了，到现在还没回来。你说什么？第十九章，失了。旅馆开房。原来，告诉林佑威关于孟眼遇到楚天柱跟陶青青产生纠结事情的。正是陈燕，因为陈燕知道林佑威打算去孟眼的店里打工，以及孟眼以前追求过林佑威的事情。林佑威在暨大没什么朋友，四个舍友就是作为社长的陈燕跟林佑威关系最好。性格老大姐的陈燕，平日里十分照顾林佑威。林佑威从陈燕口中得知了这件事，十分紧张，这才给孟眼打了电话。难不成孟眼想到了某个可能性？看了一眼正在下雨的街道，我过去找找看。总之保持联络。陈燕，如果林佑威回到宿舍，你马上打电话通知我。好，那个傻丫头，爸妈，玲玲。我出去一趟啊！梦魇，下那么大雨，你去哪里啊？顾不上解释，梦魇穿上雨衣，打着雨伞，骑着自行车赶向了阳江。阳江是在暨大附近的一条江，因为有暨大，所以江边开了很多露天啤酒摊。下大雨的时候，基本都躲起来了。雨水淋在梦魇的脸上，视线都模糊了。以最快的速度赶到了阳江边，顺着江边的人行道一路搜寻起来。傻丫头，希望真的别在这里。等梦魇找到了一处凉亭的时候，发现一道身影正在那儿躲雨。梦魇加快自行车的速度冲过去。林佑威。林佑威在大雨声中，恍惚间听到了梦魇的声音，还以为自己听错了。再看到梦魇骑着自行车赶到了面前，林佑威眨了眨眼睛：“梦魇，你你怎么知道我在这里？你还说没想到你真的跑到阳江这边来了。”梦魇看着大雨倾盆，林佑威身上都湿透了，雨水还被风刮着，不停往凉亭里吹来。林佑威将身上背着的小包包护在胸口，生怕被雨淋湿了。梦魇赶紧用雨伞帮着林佑威挡着风雨。我不是跟你说了，我都是开玩笑的吗？林佑威心虚的开口：“我我又不是为了你，我只是吃完饭。”来这附近走走，结果咕噜噜，林佑威的肚子不合时宜的响了起来，瞬间打破了林佑威的谎言，还说不是来找我的，吃了饭，肚子还叫成这样。要不是陈燕打电话给我说你接了我的电话后就离开了宿舍，我还没猜到你真的来到了阳江这边。林佑威红着小脸，谁谁叫你平日里说话像是真的，又像是假的？你要是真的出事了怎么办啊？挂断电话后，林佑威想了又想，心神不宁，还是放心不下，就沿着阳江边一路地找，哪里想到找到一半的时候，好好的天空突然下了大雨。
。梦魇暗暗叹了口气儿，听着，林有威，我没想过亲生，我被赶出了楚家，但我找回了亲生父母、亲妹妹。我梦魇没有脆弱到这样就想去寻死，在你眼里我就是那么没用的男人吗？嗯，林有威知道是自己做错了，垂着头，低低应了一声。梦魇将身上的雨衣脱下，让林有威穿上。梦魇，这样你会弄湿的。听话，在梦魇不容置疑的目光下，林有威还是默默穿上了雨衣。梦魇撑着伞，没有顾虑夹杂着风的雨水打湿在身上，带着林有威离开了江边。还好。附近有一家小旅馆，梦魇直接开了个钟点房。梦魇，要不还是算了吧。傻丫头第一反应不是自己要被卖了，而是想着帮梦魇省钱。就这样的小旅馆，钟点房都要25块呢。再走不远有一家麦当劳，他们可以去那里避雨。听我的，要是着了凉，生病发烧了，花钱难受就算了，还伤身体。在梦魇的坚持下，林有威知道是自己的错，不敢开口了。这时，林有威注意到了小旅馆老板异样的眼神，还没反应过来。等梦魇带着林有威来到了房间里，梦魇给开了暖气，让林有威去洗手间。用吹风筒将身上衣服稍微吹干点，等雨停了就送林佑威回季大。林佑威这才惊觉自己竟然跟梦魇共处一室，还是来小旅馆开了个钟点房。想到旅馆老板的眼神，林佑威脸唰的一下红成了猴屁股，肯定是被误会，以为林佑威是跟梦魇来开房。林佑威已经过去了自己是河边捡来，或者男女亲亲就会怀孕生孩子的天真年纪了，学习过初中高中的生物，自然知道男人跟女人是怎么相互吸引生孩子的。嗯，林佑威赶紧应了一声。躲到了洗手间去，梦魇无奈的摇了摇头，瞧这丫头，肯定又想歪了。梦魇起身，主动离开房间。林佑威还在洗手间里忐忑的用吹风筒吹着身上的衣服。听到动静，本想着探出头来问梦魇要去哪里，可是太过害羞，让林佑威迈不出那一步。等梦魇离开之后，林佑威不知道是不是该松口气儿，脱下了身上的衣服，用力拧干后，将吹风筒开到最大的功率，配合房间里的暖气，本身单薄的衣服很快就有干的痕迹。正当林佑威忙活的时候，梦魇又回来了。吓得林佑威赶紧将半干的衣服挡住身体，隔着洗手间的门扉，壮着胆子问道：“梦魇，是你吗？是我，外面雨小了一点，等你吹干净了出来吃泡面啊！”哦，原来梦魇刚才离开房间，是给林佑威弄泡面去了。想着林佑威今天晚上还没吃饭，肚子饿得呱呱叫了。隔着洗手间的门扉，林佑威都能闻到泡面的香味。林佑威赶紧将衣服穿上，离开洗手间，想找个地方坐，发现根本没有椅子。小旅馆的钟点房竟然只有一张桌子，一个挂壁电视，剩下的就是一张床。林佑威只得坐在了床上。红着小脸，心跳砰砰作响，显得拘谨不安。梦魇突然起身，吓了林佑威一跳：“你你你，你干嘛？”林佑威护住自己的身体：“姐姐，我衣服也湿了，我得弄干净啊，不然感冒了怎么办？你想我刚开张就触眉头吗？”梦魇哭笑不得：“总之，你记得将泡面吃了，暖和下身子。”说完，梦魇就躲进了洗手间。林佑威觉得自己太过神经质了，放空脑袋，足足发呆了一分钟，最后还是肚子响了起来，被泡面的香味勾引。林佑威看向桌上泡好的面，加了两根泡面搭档火腿肠。两个卤蛋，还是林佑威最喜欢的茄黄方便面，生怕林佑威吃不饱。原来这些梦魇都记得。林佑威的心中有一种说不清道不明的感觉。这时，梦魇从洗手间探出脑袋来。对了，林佑威，陈燕那边我发了信息过去了，你有空也回他个信息吧，他很担心你呢。哦，林佑威连忙从背着的小包包里拿出手机，拍了一下，还好没有进水，能启动，不然坏掉了。林佑威能心疼死，给陈燕打了个电话过去，报备了平安。等雨停了，林佑威就回去。陈燕这才松了口气儿，问林佑威现在在哪里。要不要去接他？林佑威赶紧拒绝。要是被陈燕知道自己现在跟梦魇在小旅馆房间里，整个寝室肯定直接暴走。挂断电话，林佑威这才吃起了泡面。虽然时间长了，有点糊了，林佑威却觉得这顿泡面吃起来比任何一次都香。也许是肚子饿了，也许这是梦魇给自己泡的。第二十章，楚海军又来了。等梦魇吹干净了衣服，从洗手间里出来，林佑威差不多吃完了，好吃不？林佑威，林佑威喝了一口浓厚的番茄蛋花汤，好好吃，脸又不自觉的红了。不知是暖气开得太高了，还是害羞的梦魇抽了一张纸巾，忽然靠近了林佑威。砰砰！林佑威下意识的缩了缩脖子。梦魇，那个，嗯，男女授受,受不亲，笨蛋，嘴巴吃的都是番茄汁。梦魇帮着林佑威将嘴巴擦干净，顺带着将纸巾沾满番茄汁的痕迹给林佑威看。林佑威立马伸出小手摸了摸自己的嘴唇，可林佑威又想歪了。梦魇听着雨声小了，拉开窗帘朝着外面看了一眼，雨慢慢停了，时间差不多。林佑威，要不要回去了？回，回去吧。林佑威说完，赶紧拿着自己的小包包往房间外冲去。再待下去，林佑威心态都崩了。林佑威，你手机不要了？梦魇捡起了掉在床上的手机。哎呀，林佑威都服了自己了。看着这样傻乎乎的丫头，梦魇只觉得怪可爱的，忍不住摸了摸林佑威的头一把。好好找一下，有没有东西掉了？时间还有，不然再回来找，麻烦。说完，梦魇主动走出了房间，免得这傻丫头脑子又犯浑了。等林佑威下了楼，红着脸小声说着：“东西都收拾好了。”梦魇这才骑着自行车。将林佑威送到了纪
。梦魇，林有威突然朝着梦魇的背影喊了一声，还不等梦魇回应，林有威转身就跑进了祭大。梦魇没想到性格那么内敛的林有威会喊出这句话，想了一下，掏出手机给林有威发了微信，该说谢谢的人是我，不过明天也要记得准时上班，别以为跟老板套近乎就能偷懒。放下手机，梦魇哼着小曲儿，一路骑着自行车回到了家中。翌日，梦魇准时开店，材料准备的差不多了。又找附近的广告店铺定做了个随安的招牌。等宋阳还有林佑威来到随安甜点店的时候，恰好在门口撞上了。林佑威认出了宋阳，就是那一天送肯德基过来的梦魇的兄弟。宋阳也认出了林佑威是梦魇喜欢的女孩。哎，嫂，你好。林佑威低着头，跟蚊子一样打了声招呼，急匆匆进了随安甜点店。宋阳咂了咂舌，哇靠，长得还真是漂亮，难怪眼哥那么喜欢。梦魇已经做了几个新的小甜点，见到林佑威急匆匆跑了进来，身后还跟着宋阳，心里头明白了个大概。哎，眼哥，介绍一下，林佑威 ，G 大学生，是店内的帮手。宋阳，跟你一样，我兄弟，同时也是店内的员工。随安刚刚开业，两名帮手就够了。梦魇疯狂冲着宋阳使眼色，宋阳也被打过预防针。林佑威不是一般的胆子小，没想到都这个年代了，还能遇到这么清纯的妹子。眼哥的眼光真好。你好，嫂啊，林佑威，我叫宋阳，多多指教。宋阳露出了一个自以为很爽朗的笑容。你好，林佑威轻声点头。既然以后要共事，林佑威也不能显得太过害怕了，总归是梦魇的兄弟。应该没问题的吧？打过招呼就当认识了。梦魇赶紧招呼两个人过来品尝新甜点：奥地利苹果卷、日式米饼、捷克水馒头。三样甜点吃的林佑威眼睛发光，好好吃，跟梦魇做的三明治一样，口感酥软，味道香甜。哇、哦，能吃到眼哥做的甜点，我这辈子真算是没白活了。宋阳表现更夸张，都要哭了。梦魇翻了个白眼，少来了吧你？是，是真的很好吃。林佑威不自信的开口，自己吃过的甜点基本没有，偶尔陈燕或者院长妈妈会买点回来分享给自己。但梦魇做的甜点真的是自己吃过最好的，没有之一。梦魇嘴角勾起一抹弧度，好吃你就多吃点。我们家推出的甜点卖点之一就是营养均衡，适量的话不怕变胖。喂喂喂，眼哥，说好的女人如衣服，兄弟如手足的呢？你这态度我真伤心了呀！再给你做个奥地利苹果卷，等会儿你陪我去个地方。遵命。吃完是做甜点，确认没问题后，梦魇让林佑威留在店里，想着广告词。作为季大学霸，林佑威能够很好发挥他的专长。梦魇带着宋阳联系了季氏一家饮料公司。打算去那拿免费饮料做宣传，不是，眼哥，这也可以。宋阳傻了眼，说要免费饮料就能要到，有那么简单？当然可以，因为我们要做三天的免费甜点赠送。什么？三天？宋阳顿时觉得一阵肉疼。像这种新开的甜点店，用打折、免费来吸引顾客，十分正常。只要做的好吃，不怕没有回头客。奈何梦魇做的太好吃了，免费三天，宋阳都觉得好亏啊，舍不得孩子，套不着狼。不过我们也不能白打工，不是？饮料的需求就在这儿。梦魇的设想是。推出一瓶五元饮料，只要购买饮料就能免费选三样甜点。饮料梦魇打算跟公司合作，白嫖，这样五块钱就是纯赚，三天的免费时间不会血本无归。又打出了广告的效果，关键在于饮料的选择，烂大街的饮料肯定不能选，人家也看不上他们一家平平无奇的甜点店。经过调查，发现即使有一家公司推出新的饮料，口感不错，正需要广告投入的时候，有商家免费送上门来帮忙推广，他们自然不会拒绝。宋阳竖起了大拇指，眼哥牛逼，我怎么就没想到这一点呢？得了吧，宋阳，我们两个认识那么久，你脑子比我灵活，以后推广策划这一块就交给你负责。你鬼点子多，我看好你。宋阳咧了咧嘴，行，既然眼哥信任我，我肯定不负众望。等梦魇跟宋阳来到了饮料公司，面见了公司的市场部负责人，得知了梦魇跟宋阳的来意之后，负责人十分高兴，他们正愁研发成本过高，导致于宣传经费太低了。有这么一家刚开业的免费三天甜点店，人流量肯定爆炸，变相省了一笔不小的推广费了。宋阳趁机提条件，你们公司为了推广新产品。肯定有定制冰箱的吧？刚好我们店里缺，要不你们放两台定制冰箱到我们店里，一台摆在门口，一台摆在里面，也能帮你们公司好好宣传，不是？说完，宋阳冲着梦魇使了一个眼色，指了指公司放置角落里的定制 logo 冰箱。这负责人显然犯了难了，两台负责推广产品的冰箱抵得上五六千块的价值，提供免费的饮品没问题，这是宣传必须付出的成本，再加上两台冰箱，就为了一家刚开业的甜点店得权衡权衡。哎呀，别那么着急，任何事情都能够好好商讨的嘛。来，哥，抽根烟，提提神。宋阳从口袋里拿出了个烟盒，打开了盖子，递给了负责人。负责人在看到里面一叠红色钞票的时候，瞬间明白了宋阳的意思。我明白了，我会跟上面申请。等我消息，谢谢哥。梦魇跟宋阳走出公司之后，见梦魇一直没开口，宋阳主动邀功。眼哥，怎么样？我刚才干的厉害不？对你来说，这不是理所当然的吗？梦魇给了宋阳一个白眼。两个人做兄弟那么久了，宋阳那些主意，梦魇哪里不知道？宋阳天生就是做生意的料子，读书不行，但是混社会。好关系，送礼的方式层出不穷，想法子挖客人，比谁都机灵。就算
一道风华万千的身影从车上下来，看到孟衍跟宋阳站在一起，楚海军的眼神泛起了丝丝涟漪